नमस्ते नेपाल चार्टर अकाउंटेंट संस्था द्वारा संचालित तीन दिन सीपीए कार्यक्रम को प्रथम दिन को सेशन में यहाँ स्वागत आज को सेश आज को सेशन हमें अलग विशिष्ट बना को लगी ये तीन दिन को सेशन लाई नहीं हमें एनएस पर एनपीएस को सेशन राख रामी सात दिन को लगी हमारा रिसोर्स पर्सन आईसू रो रिसोर्स पर्सन सीए प्रवीरराज काफ्ले सर हम स्वागत करते ये तीन दिन को सेशन लाई अद अत्यंत महत्वपूर्ण बनाई दिने यहाँ लगे जिज्ञासा भी सो सकूने रिपीए संबंधी कई जिज्ञासा को लगी मैं भोलि को सेशन में हजूला विस्तृत जानकारी कराने ते समय को लगी आज को सेशन सुरू करना को लगी हमारा रिसोर्स पर्सन सी प्रवीण राज काफ्ले सर स्वागत करते मैं बिदा होमस्ते हाँ जी नमस्ते हाँ एकस दिन को लगी हम रिसोर्स पर्सन डिस्कनेक्ट हो एक दिन वेट कर रो हम तीन दिन को सेशन में हमें एनएस पर एनपीएस को सेशन राखे रो एनएस पर एनपीएस को सेशन में हजर आप आवश्यक पड़े क्वेश्चन अथवा आप जिज्ञासा सो सकूने रोसम फिर हजर सीपी कस को सीपी नपुगे कारण फिर के प्रब्लम छाट भी हमें सल्व कर सकता तसर्थ कु अब जिज्ञासा हमें भोलि को सेशन बा हमें सुरू करने एक मिनट हाई त सर के नेट को प्रॉब्लम भाई ये छाई ना सर फिर ही क्लोज करने का नुस्ता मैं लाइव गई सके माँ अजर ये वही ना सर एक्चुअली फिर ही है नुस्ता के छिन वेट कर दिन होगा हम रिसोर्स पर्सन को प्राविधि कारण अलग डिस्कनेक्ट होना पुगे ते बेलासम लगी हमीर के बना कि सीपी चाह बेसिकली हम उन्सी अस्सी को लगी ना हजर क्लेम कर सकूने रेस में अब कस को रिन्ू को लगी समस्या छिन्ू को लगी यूज कर सकूने र हम रिसोर्स पर्सन भी जोइन भैस फिर यह सेशन में अब मैं हस्तांतरण करते बाकी भोलि को सेशन में करने नहीं हम रिसोर्स पर्सन मैं हस्तांतरण करें प्रवीण सर सुरू कर धन्यवाद मुक्ति सर आज को इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर एनपीएस को ट्रेनिंग में यहाँ सबजा सर मैडम स्वागत मलाई यो ट्रेनिंग सेशन आज भोलि रसी को एज अ रिसोर्स पर्सन को रूप में चाह मैं मैं जाने का कुरा सेयर करना को लगी मैं जो भन एज अब को रिसोर्स पर्सन को रूप में एपोइंट कर आई कैन को टीम लन्यवाद भन्न चाहूँ र यहाँ हमी बेसिकली आज भोलि रसी को दिन में जो हमी एनएस फर एनपीओज को 
एनएस फर एनपीओस को जो नेपाल एकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर नट फर प्रफिट अर्गनाइजेशन भूमि जो रह बेसिकली अब पचिल समय में भनम न पैला एटा जो हम प्क्टिकली तब को जो जो नट फर प्रफिट अर्गनाइजेशन में एकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर फलो करूनिफर्मिटी थे है अब यूनिफर्मिटी न भई सके अब पचिल समय में होना एवं यूनिफर्मिटी आओस् एकरूपता आओस् सर्टिन हम समस्या है पचिल समय में तब हेनो तब भोग तब को टैक्स तब को जो एक्जिमसन सर्टिफिकेट क्योंकि एनपीओज नट फर प्रफिट हो रोफिट डिस्ट्रिब्यूट नगर्ने नकमाने वाले तब को सर्टिन सन संस्था टैक्स एक्जिमसन सर्टिफिकेट भी रिन्ू करना को लगी समस्या पर्न गई थी तेस को कारण धेरे नई कारण जो तब हमी भोग आया अब ती सब कए तो एनपीओज को आई रहने कुछ में हम जाने सर मैडम इसमें बेसिकली जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो बनाइ एनपीओज को लगी अब यो बना तो अल अगड़ी नहीं यो टू थाउजेंड एटीन नहीं भाई है नट फर प्रफिट अर्गनाइजेशन टू थाउजेंड एटीन भर इस अब यह कोविड को विषम परिस्थिति को कारण कई समय डेफर्ड कर जानकारी नहीं मेटेरियल सेयर करने क्रम में तैयार भन्ने नहीं छू रामी यो तीन दिन में के, के जान भादा नट ओन्ली थिटिकल एस्पेक्ट है हमी थिटिकल मत पढ़ेन हमी सैंपल जो हमी प्रिस्क्राइब कर जो हमी तब को अकाउंटिंग स्टैंडर्डम हमीर प्रिस्क्राइब कर जो फर्मैट है ते फर्मैट में नहीं हमी बैलेंस सीट वित्तीय विवरण बनाने सर मैडम रो वित्तीय विवरण बना सर्टेन एक्जापल सर्टेन एवं केसेस मैं लु जिसमें एवं ट्रायल बैलेंस हो ट्रायल बैलेंस सर्टेन लिंकेज हमी फाइनेंसि स्टेटमेंट नहीं बनाने आई थिंक तीन सके एनएस फर एनपीओज में हमी समस्या रहें जहांसम मैं लग ये भाई मैं मेरे स्लाइड यहाँ सुरू करना जु मैं प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेबल स्लाइड यहाँ प्रेजेंट कर मेटेरियल को जो रिक्वायरमेंट जो एनएस फर एनपीओज को तो यहाँ सेयर भी कर दू ताकि डाउनलोड कर सकूस एनएस फर एनपीओज जो आज कई आज भोलि पर्सी को सेशन में हम कवर करने इसमें हमी सर्टेन जैसे मैं अगर जो भरने तरीका के होने सानों बैकग्राउंड को हम आज करने सेकेंड आज हम जैसे जो वन एंड हाफ वन एंड हाफ आवर को करें दुईटा सेशन जो रहेस में पेलो सेशन में आज हम सर्टेन थिटिकल बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड इसका कुछ पच्चीस को सेशन देखि हमी कम्प्लिटली प्क्टिकल बेस भर जाने इसमें प्क्टिकल बेस भर जाने क्रम में चाह हमी तब को जैसे बैलेंस सीट में हमी कह देखने हो है सर्टेन रेस्ट्रिक्टेड फंड अनरेस्ट्रिक्टेड फंड का कुछ आई नी सब कुछ हम यहाँ हेने मैडम लुरू कर सब भाई पेल कुछ तो मैं यहाँ स्लाइड बट सुरू करें जिसमें तब हेन सकूने नेपाल एकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर नट फर प्रफिट अर्गनाइजेशन एनपीओज नट फर प्रफिट अर्गनाइजेशन एनपीओज जो आज भोलि पर्सी को सेशन में सीपी ट्रेनिंग में सीपी प्रोग्राम में यह राखी इस डिजाइन ते हिसाब से इसमें तब हेन भो हम एनएफआरएस जैसे अब अल्लेम एप्लीकेबल के भाजा एवं फुल फ्लेज एनएफआरएस जो तब को पब्लिक इंट्रेस्ट भैया इंटिटीज में लिस्टेड इंटिटीज में लागू होता जो फाइनेंसि रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड दोसों में एनएफआरएस फर एसएमईज भैन ये अलरेडी हमी सब सदै नई एनएफआरएस फर एसएमईज 
स्मल एंड मीडियम साइज इंटिटीज एप्लीकेबल होते कर अर्क एकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर एमईज माइक्रो इंटिटी को लगी एप्लीकेबल होने एनएस तब को एकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर एनपीओज रहे अब भाग एकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब पैला एकाउंटिंग स्टैंडर्ड थी अभी फरक भो त धेरे नहीं फरक भेटना सकूँ यहाँ उपाल फाइनेंसियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड रेपाल एकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इसलिए इंटरनेशनल प्क्टिस इंटरनेशनल एकरूपता आने गरी डिजाइन कर मैडम के समस्या होते भाई तब हमीर डेवलपमेंट सेक्टर को अडिट करने क्रम में तब हमी डेवलपमेंट सेक्टर को वित्तीय विवरण हेने क्रम में एवं ढांचा में बनाइन थो रो ढांचा यदि विदेशी अरु डेवलपमेंट सेक्टर वेक हेड अफिश तेक में रहकर कंट्री अफिश को बाहर रहोक हेड अफिश को वित्तीय विवरण सब कंपेयर कर कंपेरेबल हो एकता लियान को लगी आयोग देखि अरु धर विशेषता जो एकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कुछ एनपीओस को सब भाई जो नोटिस अब आई कैन के नोटिस मैं सुरू करें सर मैडम नोटिस अफ आई कैन रिगार्डिंग एनएस फर एसएमईज में एज पर द नोटिस इश्यूड बाई आई कैन जो रिसेंटली अभी अपडेट भे नोटिस जिसमें के बना भादा एनपीओ तब को साल बी भलेंटरली एप्लीकेबल अप टू टू थाउजेंड एटी असार दुई हजार एक दुई हजार असी असार एकतीस समय एप्लाई करने रंपलसरीली फ्रम दुई हजार अस्सी राउंड एक गते कंपलसरी करने आज को मिति में तबले एनएस पर एमिज भे दुटे एनएस फर एनपीओ एनएस फर एमईज रस फर एसएमईज को आऊला एनएफआरएस फर एसएमईज को आऊला अब नेपाल एकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर एनपीओज तब को साल बी भलेंटरी एप्लीकेबल अप टू टू थाउजेंड एटी असार एकतीस यानी दुई हजार अस्सी असार एकतीस गते समय भलेंटरी तब लगन सकू कंपलसरी फ्रम टू थाउजेंड एटीस राउंड एक गते इस कंपलसरी लगन पर्च भूरा अब मच रिकमेंड कर लगन कारण के भाजा देर आर सम लिमिटेशन के तब को अमीर जिस देखाई रहा भर साधारण मैं एक्जापल लिए जस्ते के भैर थो नि सर मैडम याद कर जस्ते अभी तब डेवलपमेंट सेक्टर को कुछ एनजीओज आईएनजीओज है एनपीओज तिन्द मत तो पर्दन तर तेन भाई डेवलपमेंट सेक्टर हेर का एनपीओज एनजीओज आईएनजीओज जी तस्ता एनजीओज आईएनजीओज तब को जस्ते हमी समस्या हो जस्ते फर एक्जापल तब फिक्स एसेट देखा भो है डोनर को पैसा फिक्स एसेट कि हो रो डोनर को पैसा कि फिक्स एसेट हमी हम फिक्स एसेट देखाइ हो हो जबकि प्रोजेक्ट संग रिटेड हो डोनर ने क्या भाई तो भाजा जैसे प्क्टिस के भैर जैसे यूनिफर्मिटी छे क्या यो कम जैसे एट साधारण मैं एक्जापल लिऊ न जस्ते मान डोनर बट हमी फिक्स एसेट कि जैसे मानो कुछ प्रोग्राम छोटे डेवलपमेंट सेक्टर को एकाउंटिंग हेन भाई के देख्ह तब कोई कुछ मानो एवं प्रोग्राम छो प्रोग्राम अंतर्गत तब को के भैर डोनर ने बजेट छुट्या तब को रिक्वायरमेंट तब को रिक्वेस्ट अनुसार डोनर ने बजेट छुट्या तो बजेट कसरी छुट्या भादा तब को जस्ते मानो तब फिक्स एसेट कि पैसा राखे रहे एक लाख रुपया मानो राखे अब तो एक लाख रुपया फिक्स एसेट को लगी राख्यो हमी के भाजा हम फिक्स एसेट होने फिक्स एसेट एकाउंट डेबिट टू बैंक कर बैलेंस सीट में फिक्स एसेट वे दिखाऊ ते प्क्टिस करने हो कि तब फरक ल जबकि डोनर राम बीच में समझौता के रही डोनर राम बीच में जो डोनर एग्रीमेंट हो तो डोनर एग्रीमेंट में के रही भादा डोनर को पैसा हमीर कुछ संपत्ति किन भोलि को दिन में तो प्रोजेक्ट सक सके डोनर लो एसेट फिर्ता पर्ने डोनर लो एसेट फिर्ता पर्ने वा वा तब को फिक्स एसेट जी डोनर को पैसा कि हमीस को बारे में एग्रीमेंट में कि लेख्या होते हैं कि डोनर लिर्ता पर्ने वाले लेखे होता कि एग्रीमेंट सके तो एसेट को ट्रिटमेंट के करने डोनर को है डोनर को सलाह बमोजिम करने वाले लेखे एज प्रिस्क्राइब बाई द डोनर लेखे 
हो तपाईले भेराइटी अफ एग्रीमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ अब त्यो एग्रीमेन्ट हेर्दाखेरि डोनरले फिर्ता लाने भन्यो वा हैन डोनरले फिर्ता लाने भन्यो वा डोनरले भने बमोजिम हुने छ भन्दियो वा डोनरले तपाईकै सम्पत्ति हुन्छ भनेर तपाईलाई नै तपाईको चाहिँ सम्पत्ति देखाउनुस् भनेर भन्ला वा तपाईकै सम्पत्ति हुने छ एट द टाइम अफ एन्ड अफ एग्रीमेन्ट भन्ला तर हाम्रो प्र्याक्टिस के छ त सरहरु भन्नुस् त ल यो केसमा एउटा मैले बिचबिचमा यो केस किनभने तपाईहरुले कतिको एनपीओज को बारेमा बुझ्नु भएको छ नट फर प्रोफिट अर्गनाइजेसन को कतिको तपाईहरुले ट्रिटमेन्ट गरिरहनु भएको छ त्यहाँबाट पनि थाहा हुन्छ ल भन्ने त सर बेडा बेडु तपाईले के ट्रिटमेन्ट गर्ने गर्नु भएको छ त त्यसको मैले भनेको एक्जामपल मा के गर्छौ त भन्दा कमल सरले भन्नु भएको छ वी रेकर्ड दोज फर्स्ट एक्सपेंडिचर भनेपछि अनि गणेश सरले भन्नु भएको छ एसेट बुक गर्छौ भनेपछि यही पनि तपाईको एकरूपता छैन के जस्तै तपाईको अब नारायण सरले बोथ भन्दिनु भएको छ बोथ भन्यो नि आनन्द के यता पनि भएन उता पनि भएन कुनै न कुनै त ठीक हुन्छ भन्दिनु भएको छ नारायण सरले ल भन्नुस् त के हुन्छ होला ट्रिटमेन्ट मैले भनेको क्वेशन त बुझ्नु भयो नि तपाईहरुले जस्तै मानौ हामीले कुनै डोनर एग्रीमेन्ट अनुसार हैन सरी डोनर एग्रीमेन्ट अनुसार हामीले के गरेको छौ त भन्दा डोनर एग्रीमेन्ट अनुसार हैन डोनर एग्रीमेन्ट अनुसार हामीलाई चाहिँ 1 लाख रुपैयाँ 1 लाख रुपैयाँ डोनर एग्रीमेन्ट अनुसार 1 लाख रुपैयाँ चाहिँ र तपाईले फिक्स्ड एसेट किन्नुस् वा जन तपाईले प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भन्नु हुन्छ जे किन्नुस् हैन कम्प्युटर किन्नुस् जे किन्नुस् हो अब यसलाई हामीले के गर्ने गर्छौ त भन्दा यदि हामीले 1 लाखको फिक्स्ड एसेट किनेको छौ भने अब कमल सरले भन्नु भएको छ फर्स्ट एक्सपेंडिचर एन्ड देन कैपिटलाइज इफ डोनर एग्रीड और डोनर एग्रीमेन्ट भन्ने कुरा गर्नु भएको छ खास अब यसको ट्रिटमेन्ट के हामी प्र्याक्टिकली के देखिराको छौ त भन्दा यसरी फिक्स्ड एसेट किनेको छौ भने अब यो त फिक्स्ड एसेट हो हामीले पढेको हामीले जानेको जन इन्ट्री त यदि कुनै सम्पत्ति जसको लाइफ चाहिँ 1 वर्ष भन्दा बढी हुन्छ भने त्यसलाई फिक्स्ड एसेट देखाएर ब्यालेन्स शीटमा देखाउनुस् भन्छ हो भनेपछि हामी मोस्ट अफ द मोस्ट अफ द एनपीओ जहरुले के इन्ट्री पास गर्ने गरेको देखिन्छ त भन्दा फिक्स्ड एसेट अकाउन्टलाई डेबिट गर्ने र फिक्स्ड एसेट अकाउन्टलाई डेबिट गरेर क्रेडिट केलाई गर्ने त अब बैंक बैंक नै क्रेडिट हुने भो नि त पैसा हाम्रो खातामा आएपछि त हैन हाम्रो खाताबाट गएपछि त बैंक नै क्रेडिट हुने भो फिक्स्ड एसेट गर्ने गरेको पाइएको छ के एनपीओ जले फिक्स्ड एसेट गर भन्छ कि के भन्छ त हो त्यसको बारेमा हामी बुझ्छौ अब कतिपयले के गर्ने गर्नु भएको छ त भन्दा अघि सरले भन्दै हुन्छ यहाँ प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस अकाउन्ट डेबिट गर्ने गर्नु भएको छ हैन प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस अकाउन्ट डेबिट गर्दिनु हुन्छ प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अब प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस अकाउन्ट डेबिट टु बैंक जल्ले जल्ले गर्नु भएको छ र जसले यसलाई रिकमेन्ड गर्नु हुन्न वहाको समस्या के वाले वाला के समस्या फिल हुन्थ्यो त भन्दा वाले भन्नु हुन्थ्यो ल ठीक छ प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस भनेको त यो वर्षको खर्च हो अब हामीसँग फिक्स एसेट छ कि छैन फिक्स एसेटको इन्टरनल कन्ट्रोल कहाँ गयो त फिक्स एसेटको त काहीँ पनि रेकर्ड देखिएन भोलिको दिनमा कसैले उठाएर लगदियो भने त यसको रेकर्डिङ कहाँ छ त प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस त देखाउन मिल्दैन भन्ने पनि धेरै जना हुनुहुन्छ यहाँ त्यही भएर वायरले के रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ त भन्दा होइन हामी त फिक्स एसेट देखाउ फिक्स एसेट देखाएर जाउ भन्ने रिकमेन्डेसन गर्ने गरेको पाइन्छ अब यस्तो कुरा हामीले भनिरहँदा खेरि नि सर म्याडमहरु अब फिक्स एसेट अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट गर्ने कि प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस अकाउन्ट डेबिट टु बैंक अकाउन्ट गर्ने अब प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस गर्दा त्यो समस्या त आउँछ अब अनि अर्को इन्ट्री पनि के पाइएको छ भने नि हैन अर्को इन्ट्री पनि के अर्को इन्ट्री पनि के गरेको पाइएको छ भने पहिलो वा दोस्रो यो इन्ट्री पास गर्ने मानो दोस्रो इन्ट्री यो पास गर्यो दोस्रो इन्ट्री पास गरिसकेपछि अनि प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस खर्च देखाउनपछि अब प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस लाई खर्च देखाइसकेपछि प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस टु बैंक अकाउन्ट जुन गरियो यसलाई खर्च देखाइसकेपछि इयर एन्डमा के गर्ने त भन्दा इयर एन्डमा फिक्स एसेट लाई डेबिट गर्दिने 
हैन फेरि यर एन मा आएर फिक्स एसेट अकाउन्ट लाई डेबिट गर्दिने अनि त्यो फिक्स एसेट को एउटा फन्ड क्रिएट गर्ने फिक्स एसेट फन्ड भनेर क्रेडिट गर्दिने फिक्स एसेट फन्ड अकाउन्ट क्रेडिट गर्दिने यो पनि क्रेडिट गरेको पाइएको छ यसरी फन्ड सन के के हो क्रिएट गरेर पाइएको छ अब यहाँ त के के हो के के हो हैन अब त्यही भएर अब डकुमेन्ट के हुन्छ कसो हुन्छ हैन अब यसमा धेरै समस्याहरु देखिन्छ अब के हो युनिफर्मिटी के हो त एनएएस फर एनपीओज ले के भन्छ त हैन ती कुराहरु हामीले हेर्छौ सर मैडम हेर्नु यहाँ आज त्यही भएर एस्ता कुराहरुमा युनिफर्मिटी आओस् स्ट्यान्डर्ड ले के भन्छ त जस्तै यो स्ट्यान्डर्ड बनाउने कारण के हो स्ट्यान्डर्ड बनाउने कारण के हो फर्मेट डेभलप गर्ने कारण के हो त भन्दा एउटा युनिफर्मिटी होस् न सिद्धान्त सबैले फलो गरोस् न जस्ट ही ये रा सिंपल एग्जांपल लियो ना ये उटा एग्जांपल क्यों लियो माने नहीं सारे रू जस्ट ही मानो तो अपने को हमें ले इनकम टैक्स एक्ट 2018 ना बमोजिम कुने ही बिल्डिंग में बिल्डिंग में 50 परसेंट डेपिशन चार्ज करना पाऊं सो मानो उस टा अन्य फर्नीचर में फर्नीचर में पांच बिल्डिंग मा फर्निचर मा पाउँदैनौ नि सबैले कति परसेंट फलो गर्छन् त बिल्डिंग मा 5% डेपिसिसन चार्ज गर्नु हुन्छ लिजोल्ड भन्दा बाहेकको केसमा फर्निचर मा 25% डेपिसिसन चार्ज गर्नु हुन्छ यानी तपाईले जुन यो चार्ज गर्ने डेपिसिसन मा किन युनिफर्मिटी आयो त किनभने अहिले व्यवस्था गरेको हैन यदि अहिले व्यवस्था नगरेर ल छोड दिनुस् तपाईले आफ्नो हिसाबले युजको हिसाबले डेपिसिसन चार्ज गर्नुस् भनेर भन्छ भने त निकाय वाइज फरक पर्छ कसैले 25% गर्ला कसैले 5% गर्ला कसैले 10% गर्ला त्यही भएर एकरूपता आउस जहाँ जहाँ समस्या हुन सक्छ जहाँ जहाँ तपाईको चाहिँ प्रोभिजनहरु हैन बनाइन्छ त्यो बनाउनुको उद्देश्य एउटा के हो धेरै उद्देश्य हुन्छ नि ती मध्येमा एउटा उद्देश्य के हो त भन्दा एकरूपता आउस भनेर युनिफर्मिटी आउस भनेर है अब यसमा हामी डेप्रिसिएसन चार्ज गर्छौ कि गर्दैनौ कमल सरले भन्नु भयो वी डु नट चार्ज डेप्रिसिएसन फर सच एसेट हैन अब अब तपाईको इन्कम ट्याक्स अनुसार त बिल्डिङमा फर्निचरमा डेप्रिसिएसन चार्ज हामी गर्छौ नि भने एतापटी आएर प्रोजेक्ट एक्सपेन्सेस लेखे डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु भनेको खर्च रिकग्नाइज गर्नु हो यो वर्ष जति युज गर्नु हो त्यो युजको आधारमा खर्च रिकग्नाइज गर्नु हो भने जब तपाईले प्रोजेक्ट एक्सपेन्सेस भनेर यही वर्षको खर्च लेखि सक्नु भएको छ भने हामीले डेप्रिसिएसन चार्ज छुटे गरिरहनु परेन तर यदि तपाईले फिक्स एसेट भनेर रिकग्नाइज गर्नु भएको हुन्थ्यो भने तपाईले डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्ने हुन्थ्यो हैन त भनेपछि देयर आर वेरियस युनिफर्मिटी नहुने भकोले गर्दा यही पनि सरहरुलाई मैले क्वेशन सोधि रहँदा खेरि धेरै युनिफर्मिटी पाइएन हो प्र्याक्टिकली मैले देखेको हाम्रो प्र्याक्टिसमा पनि पहिला मेरो मेरो मानौ न अब हामीले तपाईको चाहिँ क्लायन्ट हेर्दा पनि हेर्दा खेरि एउटा क्लायन्टले एउटा गरिरा हुन्थ्यो एनपीओ के कुरा एउटा क्लायन्टले अर्को गरिरा हुन्थ्यो किन यस्तो गरेको भनेर एउटा क्लायन्टलाई सोध्यो मलाई त डोनरले यही गर भन्या थियो डोनरको एउटा अकाउन्टेन्ट छ सीपीए छ हैन वा उताको बाहिर विदेशको सीए हो उले यसरी यसरी गर यसरी गरे भने सजिलो हुन्छ भनेर भनेको छ त्यही गरे कतिले के भन्छ होइन मलाई त अब यहाँको अडिटरले यसरी गर भन्यो यसरी गरे यहाँ भनाई के छ बुझाई के छ गराई के छ भने यसले भन्यो गरे यसले भन्यो यसरी भन्यो गरे फलानो अडिटरले यसरी भन्यो हाम्रो एक्सटर्नल अडिटरले यसरी भन्यो अनि गरे हो तर त्यहाँ फाइनान्समा काम गर्ने हैन तपाईको चाहिँ भन्नु न तपाईको चाहिँ जुन यो फाइनान्स डिपार्टमेन्टमा काम गर्ने जुन व्यक्तिहरु हुन्छ उहाँहरु आफैले पनि अपडेट हुन जरुरी छ के म त्यही नै रिकमेन्ड गर्छु सबैलाई स्ट्यान्डर्ड स्पेसिफाइड छ फाइनान्स ब्याकग्राउन्ड छ डेबिट क्रेडिट बुझिहाल्नु हुन्छ अंग्रेजीमा लेखेको छ बुझिहालिन्छ के गाह्रो छैन भाषा सरल छ किताब मोटो छैन भनेपछि आफैले स्ट्यान्डर्ड किन नपढ्ने त आफैले स्ट्यान्डर्ड पढेर बरु बुझेन भने सोध्न पाइयो तर आफू पढ्दै नपढ्ने स्ट्यान्डर्ड अनि अरुलाई सोध्दाखेरि त अब फलानाले भन्यो अनि गरे त्यो रिजन हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है सरहरुलाई कस्तो लाग्छ म्याडमहरुलाई कस्तो लाग्छ त्यही भएर म चाहिँ प्राय त्यही नै रिकमेन्ड गरिरा हुन्छ अब हामीले पनि त अब एनएएस फर एनपीओ 2018 मा आयो यो भन्दा अगाडि एउटा प्र्याक्टिस थियो अब पक्कै पनि हामीले पनि त पढेर सरहरुलाई मैले जानेको कुराहरु भन्दै छु यहाँ 2018 मा आएको उले गर्दा अब आज सर मैडम हैले त भन्नु न तपाईको चाहिँ जमाना देखिन वर्षौ देखिन कतिउ दशकै भयो होला 
अब त्यो सेक्टर को अडिट गरिरहने क्रममा त तपाईले त 2058 को आयकर ऋण भन्दा अगाडि 2032 को 17 को कहिले कहिले को आयकर ऋण हेर्नु भयो होला है त्यतिखेर को आफ्नो तरिका हुन्थ्यो होला अहिले तरिका फरक छ अपडेट टाइमली हुनु पर्छ भनेपछि एकचोटी पढेर पुग्ने कुरा होइन यो तर अहिले को लेटेस्ट के हो त स्ट्यान्डर्ड हेरौ ती कुराहरुको बारेमा हामी थल्छौ भन्छु है सर मेरो मेरो त्यही भर्त यस्तो ट्रेनिंग प्रोग्रामहरु त्यही भर्त यस्तो सीपी तालिमहरु अर्गनाइज गर्ने गरिन्छ नि त हैन त्यही भर्त यसबाट बढी भन्दा बढी हामीले किनभने हामी प्राक्टिस मा छौ हामी सर्भिस मा छौ हामी जब मा छौ जुनसुकै सेक्टर मा होस हामी हामीलाई फाइनान्स ले त पिसा छोड्दैन फाइनान्स त हामीलाई हामी जा भए पनि जे भए पनि फाइनान्स ले हेर्ने हो हैन भनेपछि त्यो सेक्टर मा यदि हामीले फाइनान्स को नलेज भएन हामी अप टु डेट भएन भने त हामीलाई नै तपाईको चाहिँ समस्या हुन सक्ने हो त्यही भएर यो जुन एनएएस फर एनपीओस को जुन यो कुरा रहेको छ यहाँ सर म्याडमहरु यसमा हेर्नु भयो भने एज पर द नोटिस इश्युड बाइ आई क्यान एज पर द नोटिस इश्युड बाइ आई क्यान जुन यो छ अहिले भोलन्टरीली तपाईले एप्लाई गर्दा पनि केही पनि बिग्रेन र भोलन्टरीली एप्लाई गर्दा फाइदा छ फाइदा के छ भन्दा म तपाईलाई जब हामी यो यसको इन्कम एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट बनाउँछौ त्यो इन्कम एक्सपेन्डिचर अकाउन्ट बनाउँदा के तपाईलाई भन्छु कसरी यसको फाइदा छ अहिले नै एप्लाई गर्दा खेरि भन्ने कुरा त्यसपछि आयो ट्रान्जिसनल प्रोभिजन अब ट्रान्जिसनल प्रोभिजन भने के त भन्दा जब तपाईले यो एनएएस फर एनपीओस लगाउनु हुन्छ र लगाउनु पर्छ जब कम्पलसरी एप्लिकेबल हुन्छ ल अहिले त भोलन्टरीली छ तर जब पछि गएर यो कम्पलसरीली एप्लिकेबल हुन्छ नि सर म्याडमहरु त्यो कम्पलसरी एप्लिकेबल हुँदा के त यसलाई लगाउनै पर्यो र ट्रान्जिसनल प्रोभिजनले के भन्छ त भने नि सर म्याडमहरु ट्रान्जिसनल प्रोभिजनले भन्छ तपाईको मेटेरियल के कुरा हो मैले आफैले भन्दा पनि तपाईको यसलाई हामीले चाहिँ हैन दिस स्ट्यान्डर्ड प्रश्न भनेको छ तपाईले नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड फर एनपीओस को पके पनि यो बुक तपाईले मेरो फोटो आको ठाउँमा तल हेर्नु होला यो बुक देख्न सक्नुहुन्छ हैन यो बुक तपाईको अवेलेबल छ हो र यो बुक तपाईको चाहिँ हेर्नु भयो भने आई क्यान द्वारा इश्यू इश्यू भएको यो अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड द्वारा जारी भएको प्रिन्ट गरिएको जुन बुक छ धेरै मोटो पनि छैन तपाईले प्राक्टिसमा बसिराको लागि गाह्रो पनि छैन बुझी पनि हाल्नु हुन्छ यसको पेज नम्बर 27 मा के भनिएको छ भने नि यसको पेज नम्बर 27 मा भनिएको छ ट्रान्जिसनल प्रोभिजन जुन यसको एप्लिकेबिलिटी छ हुन त त्यो बुकमा जुलाई 16 2020 लेखेको छ एप्लिकेबिलिटी जुन अब अहिले पछिल्लो समय तपाईको चाहिँ एक्सटेंड भयो जुन अघि मैले तपाईलाई देखाइहाले 2080 साल राउन्ड 1 गतेबाट लागू हुने कुरा अब यो जुन ट्रान्जिसनल प्रोभिजन छ यसले के भन्छ भने दिस स्ट्यान्डर्ड जुन यो स्ट्यान्डर्ड छ shall be applied retrospectively अब रेट्रोस्पेक्टिव भने कहिलेबाट सुरु गर्ने के संस्था स्थापना भएदेखि सुरु गर्ने हो त भन्ने जस्तो पनि कुरा आउँछ अनि त्यसपछि के भनियो भन्दा यसले त बडा समस्या ल्याउने भयो यति मात्र लेख्यो भने त त्यही भएर त्यसपछि के लेख्यो त भन्दा इफ इट इज इम्प्रक्टिकेबल टु अंडरटेक द रेट्रोस्पेक्टिव एप्लिकेशन अफ फुल रिक्वायरमेन्ट अफ दिस स्ट्यान्डर्ड देन दैट शैल बी एप्लिकेबल फ्रॉम द फर्स्ट अकाउंटिंग पीरियड दैट कैन बी प्रैक्टिकली अप्लाइड दिस स्ट्यान्डर्ड भनेपछि जब तपाईले त्यही भएर तपाईले यो कुरा नोट्समा खुलाउन एक खुलाउन पर्ने हुन्छ के खुलाउन पर्ने हुन्छ भने हो नेपाल अकाउंटिंग स्ट्यान्डर्ड फर एनपीओस रेट्रोस्पेक्टिवली लगाउन पर्ने हो तर प्र्याक्टिकली लगाउन नमिल्ने भएकोले गर्दा वा प्र्याक्टिकली लगाउन नसकिने अवस्था भएकोले गर्दा यो समय देखि मात्र लगाउने भन्ने कुरा अब यहाँ प्र्याक्टिकली भन्ने वर्डलाई कसरी डिस्क्राइब गर्ने त इफ इट इज इम्प्र्याक्टिकेबल भनेको छ अब इम्प्र्याक्टिकेबल भनेको के हो सर इम्प्र्याक्टिकेबल भनेको कसरी डिफाइन गर्ने यहाँ त्यस्तो केही पनि छैन भनेपछि साधारण हिसाबले अब हामीले हाम्रो सजिलोको लागि नोट्समा लेख दिने ल यो इम्प्र्याक्टिकेबल छ अब देखिन गर्ने है भन्ने एटलिस्ट दुई वर्षको त चेन्ज गरौ न त किनभने नि किनभने तपाईले यो वर्षको करेन्ट इयर फिगर राख्नु हुन्छ त्यसको कम्पेरिजनमा लास्ट इयरको फिगर राख्नु हुन्छ भनेपछि एटलिस्ट कम्पेरेबल होस् न त दुई वर्षको भनेर दुई वर्षको चेन्जेस ल्याउन सक्नुहुन्छ है अब यसमा 
इम्प्रैक्टिकेबल भन्ने वर्डले गर्दा खेरि चाहिँ हामीलाई अलिकता सजिलो बनाइदिएको छ त्यही भएर यो जुन ट्रान्जिसनल प्रोभिजन छ यसलाई हामीले यदि हेर्ने हो भने त रेट्रोस्पेक्टिभली लगाउनु पर्ने हुन्छ प्रोस्पेक्टिभली भनेको छैन यो कुरा पनि हेर्नु सक्दैन मेरो अब यो भनिहाले दिस स्ट्यान्डर्ड शैल बी अपरेटिभ फर फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट कभरिंग पिरियड बिगिनिंग अन अर आफ्टर जुलाई 16 2023 Earlier application is permitted if the entity applies this standard for the period beginning before July 16, 2023. It shall disclose that fact. It shall disclose that fact. You disclose that fact. Why do you disclose that fact? Why do you disclose that fact? Why do you तपाईको एकाउन्टिङ पोलिसीजहरुमा हामीले कहिले बाट लगायौ भनेर राख्छौ नि हो त्यो एकाउन्टिङ पोलिसीजहरुमा चाहिँ डिस्क्लोज गर्नु पर्यो कि यो वित्तीय विवरण जुन रहेको छ एनएएस पर एनपीओ अनुसार बनाइएको छ भन्ने कुरा हेरौ का डिस्क्लोज गर्ने भन्ने कुरा तपाईहरुले एउटा यहाँ वर्ड फाइल देखिरहनु भएको होला सर मेरो मेरो यो वर्ड फाइल हेर्ने क्रममा statement of accounting policies and notes to financial statement भनेर हामी राख्ने छौ यसरी राख्छौ हैन किन सुरुवात त यहीबाट हुने हो सुरुवात तपाईले संविधान के सुरुवात तपाईको हाम्रो भनौ न एक किसिमले तपाईको चाहिँ भनौ न नियम कानून नबनिकन लगाउन मिल्दैन जस्तै आयकर ऐन नबनाइकन आयकर ऐन नबनाइ आयकर उठाउन पाइन्छ पाइदैन ऐन आएपछि नै उठाउने हो त्यस्तै मुवाकर ऐन नआएकन मुवाकर उठाउन पाउनु हुन्थ्यो 2052 साल भन्दा अगाडि 54 साल देखि लागु भयो त्यो भन्दा अगाडि पाइदैन थियो भनेपछि सेम त्यस्तै पहिला हामी कसरी हामी फलो भइरा छौ त हाम्रो वित्तीय स्थिति हाम्रो वित्तीय विवरण कसरी बनाइरहेका छौ त पहिला त यो ड्राफ्ट गर्न पर्यो नि हाम्रो चलन के छ भन्दा पहिला हामी ब्यालेन्स शीट राख्छौ त्यसपछि हामी अनि नोट्स टु अकाउन्ट के रे सरी स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस इन्कम स्टेटमेन्ट राख्छौ क्याश फ्लो राख्छौ के के अरु इक्विटी राख्नुला के के राख्नुला तर ती सबै बन्ने भने के यही संविधानले गर्दा हो नि यही कानूनले गर्दा हो नि यही स्ट्यान्डर्डले गर्दा हो नि हैन त त्यही भएर यो कुरा सरमेनमेले बुझ्न जरुरी छ यसमा के भनियो त भन्दा स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्टिङ पोलिसीज र नोट्स हो पहिला स्टेटमेन्ट अफ अकाउन्टिङ पोलिसीज आउँछ त्यसपछि ब्यालेन्स शीटका अनि प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टका नोट्सहरु आउँछ भयो सुरुमा हामी जनरल इन्फर्मेसन लेखेर जान्छौ जनरल इन्फर्मेसनमा के भनिन्छ भने एक्स वाई जेड एनपीओ जे नाम छ त्यो राख्नुस इज अ नन गभर्नमेन्ट नट फर प्रॉफिट अर्गनाइजेसन एस्टाब्लिश अंडर द इन्स्टिट्यूट रेजिस्ट्रेशन एक्ट संस्था दर्ता ऐन अब के हुन्छ दर्ता भाउ सबै स्टाफ देख्नुस जस्तै एसडब्ल्यूसी अनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अफिस हैन अब कहाँ दर्ता भएको सीडीओ कार्यालय कहाँ हो के हो हिस्ट्री ब्याकग्राउन्ड लेख्नुस यो फर्मेट नै यति प्रिस्क्राइब गर्दिएको छ भने त हामीले अरु केही गर्नै परेन नि सर म्याडमहरु अनि इट इज डोमिसाइल कहाँ हो यसको अफिस कहाँ छ रजिस्टर अफिस कहाँ छ के छ कसो छ सबै ब्याकग्राउन्ड लेख्नु होला हैन र फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट गोइङ कन्सर्न कन्सेप्टमा आधार बनाइएको छ भन्ने त छँदै छ ओ अब यहाँ नेरी यहाँ नेरी इट शैल डिस्क्लोज दैट फ्याक्ट भने त नि हो हामीले बेसिस अफ प्रिपरेसनमा लेख्नु पर्ने हुन्छ स्टेटमेन्ट अफ कम्प्लायन्स भनेर द स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्सियल पोजिसन जसलाई हामी ब्यालेन्स शीट भन्ने वर्डले चिन्छौ अब स्टेटमेन्ट अफ इन्कम एन्ड एक्सपेन्डिचर जसलाई प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट वा स्टेटमेन्ट अफ प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्ट वा इन्कम एक्सपेन्डिचर भनेर चिन्छौ स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन रिजर्व भन्छौ अरु कम्पनीहरुमा स्टेटमेन्ट अफ चेन्जेस इन इक्विटी भन्थ्यौ अनि स्टेटमेन्ट अफ क्याश फ्लोज क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भन्थ्यौ टुगेदर विथ द अकाउन्टिङ पोलिसीज एन्ड नोट्स टु द फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट एज एट कहिले हो त डेट असार यति गते असार यति इयरमा एन्ड फर द इयर इन डेट कम्प्लाई विथ जेनरली एक्सेप्टेड अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल टु द एक्सटेन्ड एप्लिकेबल एन्ड नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड फर NAS for NPOs is issued by Accounting Standard Board of Nepal. The financial statement are authorized. Now, what is authorized? Do you know? The rest of it is another measurement. Do you know? What is the measurement? Oh, fair value? Is it? Oh, 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 is it? 
प्रोस्पेक्टिवली लगाउन मिल्छ वा अझै यसरी भनौ रेट्रोस्पेक्टिवली नै लगाउनु पर्छ प्रोस्पेक्टिव भन्ने कुरा भएन रेट्रोस्पेक्टिवली नै लगाउनु पर्छ तर इम्प्रक्टिकेबल छ भने कहिलेबाट प्रक्टिकेबल हुन्छ त्यो समय देखिन रेट्रोस्पेक्टिव लगाउनुस् एला प्रोस्पेक्टिव नै लगाउनु पर्छ भन्न चाहिँ नमिल्ला हैन तर त्यसरी हामी लिन सक्छौ सर म्याडमहरु अब त्यही लिने क्रममा यो ट्रान्जिसनल प्रोभिजन को कुरा गरिराछौ हामीले ये ट्रांजिशनल प्रोविजन लाइन है मैं ले एक्सप्लेन करी रात सु यहाँ इले यो ट्रांजिशनल प्रोविजन को कुरा कर दा केरी रेट्रोस्पेक्टिव रेट्रोस्पेक्टिवली लगाऊं नहीं मन्नी कुरा है तो छाड़े ही नहीं छा अबे इसला अगाड़ी बढ़ाऊं अंतापे को कोई जरूर मन नहीं होला अबे इसको ऑब्जेक्टिव क्यों अब पके पनी ऑब्जेक्टिव को बारे में to reduce to reduce the diversity that exists amongst NPOs in accounting practice and presentation, financial statements provide a true and fair view of the state of affairs of the organization. Just a simple example. Kerry Manali, yeah. Because you just the example, just the practically, you know, it is so simple. Okay, sir, so madam, madam. Even tapaili you first time suni ranu baatha, first time tapaili NPOs ko audit pani garnu baako chahi na bani pani tapaili. Guarantee sir, as a bully report, sir, three days class, sir, no buy one. NPOs ko tapay ko confidence build up hunsa. To guarantee sir, sir, maina maina. Hey ta. Ero mal just ero a simple example di. Aba variety of example ami di na sakso. Uh, Harsal Sarle Vanuvasa kindly provide the reusable format of complete financial statement Vanuvasa. You are getting uploaded on a position, uploaded by that sign. You are putting Mutisale Alin on Jala, more while I put it into you. Side pile to lower a geek, you upload by that sign. अब हाउ अबाउट नट प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर विथ कंपनी रजिस्टर अफिस डज दैट मैटर कमल सर के फरक पर्ला त एनपीओ को क्याटेगरी त जे सुकै होस् न एनपीओ जति सबैलाई यहाँ आउँछ अहिले म भन्छु एनपीओ कस्तो कालको कुन एनपीओ हरु आउने भयो त्यो डेफिनेसन पनि म हेरौ ल अहिले सिम्पल तपाईलाई एउटा मैले केस राखे यहाँ सर म्याडम हेरौ हेर्नुस् है त जस्तै मानौ कुनै एउटा एनपीओ एनजीओ नै लिए ल मैले कुनै एउटा एनजीओ लिनुस् वा आईएनजीओ लिनुस् दि दिनुस् उसलाई डोनर ले एक लाख रुपया दियो एक लाख है ना एक लाख रिसीव्ड एक लाख रिसीव्ड फ्रॉम डोनर फॉर प्रोग्राम एक्सपेंसेस बने अब इसको इंट्री के कर सो आमी for program expenses बनुस्ता इसको इंट्री के पास कर सो ला आ, केरे प्रभात सर ला बनुस्ता इसको इंट्री आमी के पास कर सो और सारे लिए पनी बनुस्ता वाला इसको इंची आमले के पास कर सो हो रमेश सर नाफा नवार ने सार्वजनिक गुठी निजी गुठी जी जी एन पी ओज तपेले बेटनू उन्छ सब ही लाई हो सर रमेश सर इसको इंची के गर सो हुता बंदा बैंक अकाउंट डेबिट पके बनी बैंक तो डेबिट होने वाली नहीं आली बैंक तो डेबिट नहीं कर सो आमी टू के कर सो था बैंक तो डेबिट कर सो नो डाउट टू के कर सो 
डोनेशन इनकम देखा टू डोनेशन इनकम देखा हो इस वा ग्रांट इनकम डोनेशन बन वा ग्रांट इनकम बन कमल सर फर्स्ट में कैश बैंक टू डेफर्ड इनकम भन्न भो चौधरी सर अनिनराज गौतम सर भो बैंक एकाउंट डेबिट प्रोजेक्ट फंड एकाउंट क्रेडिट दिनेश्वर सर भो बैंक एकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम हो अब जो डेफर्ड डेफर्ड भर्ड प्रयोग डेफर्ड करूँगा पेलो कुछ अब यूनिफर्मिटी के कुछ आज जैसे डोनर ने हमी प्रोग्राम कर एक लाख रुपया आयो रन न अर्क इक्जापल लिख न तब को मंदिर है मंदिर टेम्पल छो मंदिर में चंदा आयो पशुपति में चंदा दियो हमी के वा पशुपति में सरकार ने छुट्या बजेट मार्फत ये तब को पशुपति हमी बजे छुट्या पशुपति को लगी पशुपति को ग्रांट भो है पशु क्षेत्र विवास कोष को लगी अब तो ग्रांट आउला है तब को डोनेसन भन है डोनेसन आउला वा हमी चंदा दिऊला जे भन तेस हमी ग्रांट इनकम बुक कर समस्या के आए हेन तब हमी एक लाख रुपया अब पाइन ल मानो तब बैंक एकाउंट डेबिट टू ग्रांट इनकम बुक कर एक लाख रुपया हमी बैंक में पैसा आयो ग्रांट इनकम क्रेडिट भो पेलो इंट्री दोसों इंट्री अब खर्च भी तो देखा पे खर्च तो भो अब मानो तब को खर्च प्रोग्राम एक्सपेन्सेस देखा है नो डाउट ये प्रोग्राम एक्सपेन्सेस नहीं देखने हो मानो तब को यह वर्ष खर्च भो अस्सी हजार रुपया एक लाख को ग्रांट पाँच अस्सी हजार खर्च भो प्रोग्राम एक्सपेन्सेस एकाउंट डेबिट टू बैंक अस्सी हजार के भेन तब तो काम को लगी यही काम को लगी तब तब यही काम को लगी जस्ते मन फर एक्जापल तब तब को जस्ते भर न तराई एरिया में अब डेंगू को प्रभाव बढ़ो है तराई पहाड़ एरिया में डेंगू को प्रभाव बढ़ो रेंगू को प्रभाव बढ़ी सके झूल बाढ़ने कार्यक्रम लेकर आयो मन एट प्रोजेक्ट थी जिसमें झूल बाढ़ने प्रोग्राम थी हो डोनर ने झूल कि कि झूल कि पठाने वो कि झूल को लगी पैसा दिने भो मानव डोनर ने झूल कि पैसा दिए हो तब पैसा लिया झूल कि अब झूल कि सके है तो झूल को पैले तो तब पैसा लिया पैसा आए तब एक लाख पैसा आयो एक लाख मध्य में तब अस्सी हजार बराबर को झूल कि दिव अब अज बाकी एक चोटी कि प्रोसेस अब सब एक चोटी बाढ़ सक तब सेक्टर वाइज सेक्टर वाइज के सुरू में एक लाख रुपया पैसा पाँन भो अस्सी हजार जी को झूल कि दिव अब बाकी को बीस हजार को झूल तो अर्क वर्ष कि हमी हो अब तब इस ग्रांड इनकम एक लाख रुपया देखा भो टैक्स ने के बच्चा तब एक लाख रुपया पाँन भो अ अस्सी हजार खर्च करू तब को बचत भो बीस हजार रुपया लिया बीस हजार में कर इसमें खो कर तीर को तैसा पो बचत कर यहाँ तो कर तीर् पर्दन उल्टे कर तीर आक अवस्था देखे सक तुम मैं मैं कहीं रहो तोग्न भाषा तब देखा कसैली कसैली प्क्टिकली भोग् कि एक लाख रुपया बैंक में आयो ग्रांट इनकम देखाई दून भो अस्सी हजार प्रोग्राम एक्सपेन्सेस भो बाकी बीस हजार सरप्लस देखिए है बाकी बीस हजार सरप्लस देखिए कर ले तब को तो बीस हजार कमाने भाई तो यहाँ तब तो नाफा नकमाने वाने को होना तब तो नाफा कमाने भाई बीस हजार खो कर तीर को तीर्न कर पच्चीस पर्सेंट सीधे पच्चीस पर्सेंट कर तीर आगे नारायण सर ने केदार सर ने भाई हो कब इस समाधान करना को लगी नरेश सर ने कमल सर ने छेन अल्लेम भाषा 
अब यो अवस्था में अमीर चला के गये तब हमी था एनएस पर एनपीओस एनपीओस तो आक थे पच्चीस तीन खेल समय तो भाग अगड़ी को दुई हजार अठारह में आयो तो भाग अगड़ी देखि को इश्यू हो अब अमी चला कि ग ए अब हमें ठा चाहिए पीछे जाता हम इनकम होना अर्क वर्ष खर्च करने तब हमी चला कि गये भादा है नारायण सर तो टैक्स पे ग्यौं भू अ कतिपय हमें चला कि गये भादा ए ला ये तो अस्सी हजार यहाँ देखा यहाँ तो एक लाख देखा बीस हजार जबकि हम है जबकि हम तीर्न पर्ने पैसा तो होने ये तो अर्क वर्ष खर्च होने हो तो प्रोग्राम को लगी हो भादा तीखे नहीं दिमाग लगाए तब को सीधे अस्सी हजार इनकम में राख्य बाकी बीस हजार ट्रांसफर कर दिखे नहीं उता डेफर्ड इनकम जो राज सर ने भाई तेरी ट्रांसफर कर दिखे आप चला कि गये क्या हमें स्टैंडर्ड सीस्टैंडर्ड सब मतलब थे आगे भी थे इसी कर दौ काम सकि हाल प्रोफिट एंड लस एफ में जीरो देखिए आगे जीरो देखा रहे तर इसको सिद्धांत के हो इसको लजिक के हो कि इस इनकम में राख् पर्ने हो कि इनकम में आने न होने हो कि हो ते कुछ को बारे में हमी जानकारी भैन सर ते भर युरा अब बुझी सके सीम्पल लग् नबुझिजसम के हो कसो जो क्या मैं जो यहाँ तेखाए जो अब्जेक्टिव रहे हम अब्जेक्टिव मेटेरियल पाँच सर मैडम सब जाना मेटेरियल पाँच मेटेरियल भापनी अलग क्लास में ध्यान दूसरा क्योंकि मेटेरियलमें एक्सप्लेन करते अब यह अगड़ी नहीं पढ़े भापनी संगसंगे पढ़ऊ रो मेटेरियल में अपलोड भी करना खोज्ते तर यहाँ अपलोड होना सकते छेन फाइल ठूल भाग होता मेटेरियल तब आई नहीं अब अर्क अब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में टू इंप्रूव द क्वालिटी अफ फाइनेंसि रिपोर्टिंग देयर बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट इन्फर्मेशन टू द यूजर्स अफ फाइनेंसि स्टेटमेंट टू रिड्यूस द डाइवर्सिटी दैट एक्जिस्ट एमंग एनपीओज इन एकाउंटिंग प्क्टिस एंड प्रेजेंटेशन फाइनेंसि स्टेटमेंट प्रोवाइड्स ए ट्रू एंड फेयर भ्यू अफ द स्टेट अफ अफेयर्स अफ दी अर्गनाइजेशन इसको पर्पज के कसला कसला तो भाग द रिपोर्ट फाइनेंसि स्टेटमेंट्स टू to report financial statements to the external donors members creditors other entities that provide resources to npos ini hela jani ho ke yo objective isko purpose sorry isko purpose kala kala jancha ta bhanda ini haru lai use hune bhayo yo ini haru lai use hune bhayo एक्सटर्नल डोनर अब डोनर ने बुझ् नहीं ए तो स्टैंडर्ड अनुसार फलो कर स्टैंडर्ड तब को जो एप्लीकेबल वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट स्टैंडर्ड अनुसार फलो करेबल बना खोज को लेवल में बना खोजे अब ते पच्ची जाऊ सरी डेफिनेशन इस डिफाइन कर डिफाइनिंग अफ नट फर डिफाइनिंग अफ नट फर प्रोफिट अर्गनाइजेशन कसरी डिफाइन करने अब यह तब मैं डिफाइन करने भापी ये तो स्टैंडर्ड ने डिफाइन कर अब एनपीओज को लगी पच्लो समय सुरू में स्टैंडर्ड में यह डेफिनेसन नभेटे तपनी एकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने एनपीओज लिफाइन गयो छुट्टे जिसमें नट फर प्रोफिट ऑर्गेनाइजेशन आर अल्सो अफन रेफर्ड टू एज अ वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नट प्रोफिट ऑर्गेनाइजेशन चैरिटीज और अदर सिमिलर टर्म्स द रिक्वायरमेंट टू रजिस्टर अंडर द स्टैच्यूट मे एप्लाई टू अल द चैरिटीज एंड ह्यूमेटेरियन एजेंसी 
Civil society CSO refer to the wide array of organization, community group, NGOs, labor union, and charitable organization, faith-based organization, professional association, and foundations. बने पची अये तबे को से विभिन्न एसोसिएशन है रूपानी जोन प्रोफेशनल हमी और ऐसे एसोसिएशन जोन रहे को सा दस्ते तबे को नेपाल चार्टर एकाउंटेंट्स एसोसिएशन ओला ओडान ओला एनकासा ऐरो ओला ती सबे पनी इस वितर पढ़ना सकने भाई बिकॉज़ दैट इज स्टाब्लिश सोली फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट बने रा ते बाये NPO's organization includes entities that are registered under the Associations Registration Act 2034-1977 or other appropriate act with the objective that they are carrying out social, religious, charitable, philanthropic, and communities contributing activities. These registered organizations are generally affiliated with SWC for different social and communities or philanthropic activities in jurisdiction of Nepal and hence those entities are known as NGOs, clubs, ethnical institutions, political institutions, scientific institutions, religious institutions, cultural charitable institutions, philanthropic institutions, just as well as the welfare camp, 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 सभी कौसे सारे ले गुठी वन वाला कौसे ले वन सिंपल उद्देश्य के बुझने पड़े बंदा डेट इज़ नॉट फॉर प्रॉफिट नॉट फॉर प्रॉफिट तो रा अब कॉर्ड लाख से के लाख देने सर मेरे ये उटा कॉर्ड मेरे ये उटा कॉलेज था आमिले ये उटा कॉलेज दर्ता करे कहाँ सों त्यो कॉलेज से हम रो ट्रस्ट अंतर्गत दर्ता भाई कुछ है यानी जो कॉलेज को हमें लेते हैं जो हमरो वैधानिकता होना है नहीं जो हमरो प्रबंध पत्र निया वाली बनाया जाते हैं जो हमरो विधान होना है त्यो विधान में लेके ये कुछ है कि हमरो कॉलेज हमरो कॉलेज ट्रस्ट अनुसार माने को हमरो कॉलेज को जतिपनी जाए जाता जतिपनी संपत्ति तो नेपाल सरकार को होने था नहीं ना नेपाल सरकार ला अस्तांतन करने चाहूँ यो कॉलेज बटा हमी काम कर सो वने तालब लगाऊँ ला तो रा ये भी हमी ले कुने ही पनी हमी पैसा पार दे ना हमी कंपलीटली नॉट फॉर प्रॉफिट हो पैसा कमाऊँदा पनी कमाऊँदा ही ना बाढ़ दा पनी बाढ़ दे ना पैसा कमाऊँदा ही ना � ट्रस्ट के वेलफेयर को लागी हमी काम कर सों तीसरे दिन हमें ले उड़ा कॉलेज खोले कर रहे सों जून कॉलेज लाई चाहिए तब एक और चाहिए बनो ना टीयू अंतर्गत को हम लोग पढ़ाई उधर रही था टीयू अंतर्गत को हमें ले बीबीएस बीएचएम जे जे था टीयू अंतर्गत को हमें ले पढ़ाऊं दे चाहूं हमें वाट हमरो दिमाग में हमरो माइंडसेट किया था वाने नहीं सॉरी रू एनपीओज़ वाने को टैक्स ना लगनी तो रा यहाँ नहीं रहा है हमें चुप चाऊं एनपीओज़ मैं ले आई वाने को ट्रस्ट को एग्जाम्पल में एनपीओज़ वाने को तब वाने मैं ले हो एनपीओज़ बन्नू रा टैक्स ना लगनू बन्नू फर्क फर्क करा होनी सॉर जैसे फॉर एग्जांपल है अब इसमें किना बने अब बेला बेला में हम टैक्स किना छिलाऊं चुता बंदा है री बुझना जरूरी है लिंकेज करना जरूरी है उन्हें तो अब आमिले एनएस पर एनपीओ दे दे इसमें र एनएस पर एनपीओ बनने वित्ती के ही कि तो अपने को एनएस पर एनपीओ बनने वित्ती के टैक्स एक्जेम्प्ट आय का रोहिण मार टैक्स एक्जिम को लागी दफा दुईले र उतापटी दफा दसले लिंग गरे को चा दफा दुईले कॉर्ड छुट प्राप्त संस्था बने को कस्टो संस्था होता वंदा इसलिए दुई टा क्लासिफिकेशन कर रहा था याद करनुं उस हमरो बुझाई हमरो सोचाई हमरो गराई के चा बने ये हमी तो कॉर्ड छुट प्राप्त संस्था हो बने र एनपीओज कॉर्ड छूट प्राप्त संस्था होता ही नहीं आए कर को परिवार सहर नहीं होना आए कर को परिवार साले के बंसा बंदा कॉर्ड छूट प्राप्त होने संस्था टैक्स एक्जिम इंटीटी बंसा तोरा तोरा त 
दफा दुई ले भादा आयकर ऐन को दफा दुई में जब टैक्स एक्जिम इंटिटी परिभाषा कर कर छूट को प्रमाण पत्र लिखने संस्था अर्क स्वतः छूट होने संस्था स्वतः छूट होने संस्था रोक कर छूट को प्रमाण पत्र लिखने संस्था कर छूट को प्रमाण पत्र लिखने संस्था जी तीओज आईएनजीओज हेन तिनी कर छूट को प्रमाण पत्र लिखने जब समय कर छूट को प्रमाण पत्र लिदेन तब समय उ कर लगने अवस्था रहता सरप्लस एमाउंट में प्रफिट भर न मैं को ट्रस्ट वाला जो है तब को कलेज है रन बाई अ ट्रस्ट ट्रस्ट ने कलेज रन गो तो कलेज में प्रफिट हो सरप्लस होन अब उन्हें प्रफिट तो नभनला इस सरप्लस भनला तो सरप्लस कलेज ने बाढ़ डिस्ट्रीब्यूशन कर उस प्रफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर प्रफिट नकमाने व डिस्ट्रीब्यूट नगर्ने दुटा हो प्रफिट कमा सकते कुछ सरप्लस हो तर डिस्ट्रीब्यूट कर ट्रस्ट टैक्स एक्जेम भन्न मिलता तो मिलते तर पच्लो समय पच्लो समय अब अस्तिक बजे भाषण के हेन भाई दफा दस में तब को नाफा शैक्षिक के तब को नाफा नकमाने उद्देश्य दर्ता भैया जो ट्रस्ट हु नाफा नकमाने व नबाड़ने रैक्षिक संबंधी ऐन संबंधी दर्ता भैया अप्रुवल लीए दर्ता भैया उन्नीस में उन्नी हक में तब को कर स्वतः छूट होने दफा दस में छुट्टे प्रावधान थपी को जो अस्थि को बजेट भदौ पच्चीस गते वेठ पंद्रह गते जो तब को संशोधन आयो है आयकर ऐन में तेसले भो यदि नई टैक्स लगे होतापटी गए आयकर ऐन में दफा बीस पर्सेंट लग् ट्रस्ट ने संचालन स्कूल कलेज बीस पर्सेंट लग् है अनुसूचित दुई को दफा दुई में अब ती कुछ आपको ठाव में तर हमी बुझ्पर्यो भादा इिनी जोसुक होनी जोसुक हु कमाए इनकम में कर तीर्ने कि नतीर्ने भन्न को लगी आयकर को प्रावधान फलो करे कि करेन तो हेने हो नई तब को अब एकाउंटिंग को पार्ट एक ठाव में आने भो एकाउंटिंग स्टैंडर्ड को एक ठाव में आने भो अभी एनपीओज को जो टैक्सेसन सीस्टम छो फरक तरीका आने अब अगड़ी बढ़ हाई तब फिर यही क्रम में हम अगड़ी बढ़ने क्रम में यहाँ हर एनपीओज को मैं एक्सप्लेन कर मैडम अब एनपीओज में के इक्लूड होनी हाल हमी एनपीओज इंक्लूड्स अगि इंक्लूड को आयो आर रजिस्टर्ड आउटसाइड द जुरिडिक्शन अफ ने जस्ते इंटरनेशनल एनजीओज आईएनजीओज आईएनपीओ हो चैरिटेबल अर्गनाइजेशन होता वु हेव साइन जेनरल एग्रीमेंट एंड प्रोजेक्ट वा प्रोग्राम एग्रीमेंट विथ सोशल वेलफेयर काउंसिल और टेकिंग अदर नेसरी पर्मिट वेर नेसेसरी टू अपरेट फर सोशल कम्युनिटीज और गवर्नमेंटल नन प्रोफिट एक्टिविटीज और नन रेवेन्ू जेनरेटिंग एक्टिविटीज जिसमें नट फर प्रोफिट अर्गनाइजेशन को जस्ते इस फर्दर एक्सप्लेन कर जस्ते समाज कल्याण परिषद में जैसे मानव कुछ आईएनजीओज हर आयो आईएनजीओ ने आप करना पाऊं उसके इंप्लिमेंटिंग पार्टनर जो एनजीओज हर हो इंप्लिमेंटिंग पार्टनर तो एनजीओज हरसंग समझौता करें एनजीओ मार्फत काम कर व्यवस्था तो प्रावधान तो तर अब उन्नी में आएगा आपको कंट्री अफिश स्टाब्लिश कर ओके ना जस्त मान कुछ आईएनजीओ छो आईएनजीओ ने उत बस काम करने तो होना तो आईएनजीओ के भाजा ने एटा आपको कंट्री अफिश स्टाब्लिश कर सज कल्याण परिषदसंग जेनरल एग्रीमेंट करो जेनरल एग्रीमेंट अनुसार अभी विभिन्न तब को पांच वर्ष को भैलिडिटी हो जेनरल एग्रीमेंट को अस पच्चीस उसके विभिन्न एनजीओजरस एग्रीमेंट करो एनजीओजरस एग्रीमेंट कर प्रोजेक्ट एग्रीमेंट को कुछ आउला है तब को एनजीओज अ एनजीओज अज कल्याण परिषद को बीच में प्रोजेक्ट एग्रीमेंट हो प्रोजेक्ट एग्रीमेंट में यो आईएन एनजीओ ने काम कर आईएनजीओ ने पैसा लिया पैसा यो बैंक में आँच यो बैंक में खाता छ सब डिस्क्रिप्सन हो 
ओके ना ती सब भाई तो अपनी तो आईएनजीओ वाला तो एनजीओ वाला ती सब ही क्या मायता तो एनपीओस माय ते ही बारा तो पहले एनपीओस को डेफिनेशन जून तो पहले यह इंक्लूड माय है जो नुवार था वाली ये उठाता यो देखनु भाई जून सुखे आय में भाई जून सुखे रिलिजियस होला की सोशल होला की सारे लोग गुटी बंदे उन्हें चा पशुधी क्षेत्र विकास कोस बन्नू वाला वा और उपरे ही गुटी अंतर्गत संतालन भाई को बन्नू वाला आई ना कुने स्कूल कॉलेज होला आई ना ती जे सुखे हो यो प्रावधान अनुसार उन्हें पाने देखी ना तो रा एनपीओस उन्हें प अन्य अतिस्ते करें रा that comes into existence in the jurisdiction of Nepal following the bilateral agreement with the government of Nepal for carrying out various program or project activities without any revenue generating or profit making activities सभी आये क्या सॉर्ट में आना सभी NPOs जरूरी है मैं आऊँगी पर NPOs हो कि वही ना पता तो पहले लगाऊँ ना पड़ेगा उदेश्य क्यों हो तेरे को विधान क्यों हो विधान लेके वन सा त्यों करा तो पहले पता लगाऊं ना पड़े हो तेज पची यू सिद्धांत लगाऊं नहीं होगी एमिट्स को लगाऊं नहीं होगी एसएमिट्स को लगाऊं नहीं होगी एनएफआरएस फुल फ्लेज लगाऊं नहीं होगी तो सारे लड़ी शायद बन पाए अब इसको स्कोप क्यों होता मंडा दिस ने� सब क्यों प्रश्न सब उसको यह स्कोप मार तो पहले है ना वो एनएस पर एनपीओ उसको जो बुक इश्यू करें कुछ जो महिला तो पहले आगे देखा है तो फिर को यो बुक को पेज नंबर सिक्स को थ्री नंबर पॉइंट में लिखे कुछ सेक्शन नंबर थ्री में लिखी है कुछ चैप्टर नंबर वन को क्या बने रहता बंदा दिस एनएस पर एनपीओ is intended to apply to all the NPOs operating in Nepal, regardless of whether or not legally personality applies to all form of NPOs for the purpose of benefit of society as a junsuke os, junsuke size goes, all form of NPOs of right? applicable on the raw actually it provides the basis for preparation of actual accounts to give up a cash basis when you could have राई ना उसलिए यह बने ऐसा एक्यूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना पानी उधर कॉर्ड ले पानी कॉर्ड में था अब कंपनी भीतर पॉर्ड आई ना बने था एक्यूअल और कैश फॉलो करने उस बंसा दफा तो बीस ले तो यहाँ से एक्यूअल नहीं फॉलो करने बने पची ये तो पानी एक्यूअल उधर पानी एक्यूअल कॉर्ड म कहीं ना दफा चौबीस में तबे ले अनु भाई बनी एक्यूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को लागी तीनों डा कंडीशन पूरा करनु पड़ता कहीं ना फिक्स प्राइस ऑब्लिगेशन उन्हु पड़ता फिक्स पार्टी ऑब्लिगेशन उन्हु पड़ता गुड्स वास सर्विस रिसीव करे को उन्हु पड़ता वंचा नहीं कॉस्ट लाइक अति के बापत बने कंपोनेंट है रुके के उन ता फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपोनेंट है मिले के के छुटा उन्हों बाये ना ता फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो सेट उन्हें सा नहीं सेट में जैसे तो पहले बैलेंस शीट और इट रिपोर्ट अगर ही रखने वाला तो तो अब हम रो ऑब्जर्वेशन वाला हम रो अन ओपिनियन वाला तेज पची आउं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पार्ट नहीं तो फिर को स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन माला तेज़ लाइन में बैलेंस इट वन ने नाम ले चीन सॉन्ग पुराने नाम सुनने हो बने अन्य स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जस्ट तो देखियो तर कते कते फंड्स फ्लो अकाउंट बने बने आज भी चालन सा कुने so, the statement of changes in reserve is going to be done. Now, in the company, the case is the statement of changes in equity. The equity shareholder is going to be changed, the equity reserve is going to be changed. Now, the reserve is going to be changed. 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 And the statement of accounting policies and notes to financial statement is going to be changed. So, you can see this in the set. तेस्ते करेगा अब एडिशनल एनपीओज ले के पनी बनाने पर सा बंदा जस्ते ये उटा एनपीओज को मल्टीपल डोनर होना सकता है ना कुने ये उटा एनपीओ एनजीओज है ना नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ना छा बने उसको विभिन्न डोनर ले रोना सकता एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट ले रोना सकता है ना ते वायरा एनपीओ सेल प्रिपेयर � as a project level reporting, 
and as required by agreement where the above mentioned first five statement may or may not be relevant just a donor like i mean our donor like a mantra top in the financial position statement of financial position but on the ball or a yuta and pews ma multiple donor on a success and the two so much on a success is this are lemon but on the part that yuta and pews ma जस्ते ही ये उटा एनपीओ था यो एनपीओज में तो अपने को मल्टीपल डोनर बटा पैसा आउने सकते कि सक दे ना कि ये उटा वाते डोनर को काम कर सके उसले जरूरी था ही ना है ना डोनर वन उन्हें सक्सा डोनर टू उन्हें सक्सा डोनर थ्री उन्हें सक्सा डोनर फोर उन्हें सक्सा अब इसले एनएस फॉर एनपीओज बनाऊंगी हो त्यो अनुसार उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट है रूप बनाऊं सा बने त्यो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ता त्यो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ता क्यों उन्हें अंदा त्यो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सब एको पैसा सब एको खर्चा ज्वाइन करेरा सब एको खर्चा लाय एक्यूमुलेट करेरा गर्नी हुई ना ता होनी सब ए डी वन डोनर वन डोनर टू डोनर थ्री डोनर फोर अब डोनर वन लाय चाहियो डोनर टू लाय चाहियो डोनर थ्री लाय इंडिविजुअल रिपोर्ट चाहियो डोनर फोर लाय इंडिविजुअल रिपोर्ट चाहियो अब मानो डोनर वाले बन्चा महिले तो पहले पैसा दी है तो पहले खर्चा करने हो लम मलाई तेरे को इशारा किताब बताऊँ उस तक क्या रही था बने रा डोनर वाले तो पहले बने हो डोनर टू ले बने हो डोनर थ्री ले बने हो डोनर फोर ले बने हो सब ले बने बने कि सब ले यो दिन दिन दियो बने उन्होंने बुद्धिसंता कि सब लाई सब एनपीओज लाई सब लाई यो फाइनेंशियल स्टेटमेंट दियो लो है ना सी यो ही आमिले बनाए को ता आमिता पूरा नेपाल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज आमी सांसुने हो रहा आमिता एनएस पर एनपीओज फॉलो करे रब बनाए को बीते भी बरंसा तब इले बुजुर्ग सर लो है ना उस अनेरा डोनर वन डोनर क्यों नहीं अपन कंप्लाइंस बाय की बाय ना लोकल लॉज अनुसार बन्नी कराता चेक गर्सन उन्हें ले तो अरे कि डोनर वाल लाइट जो बुझाए बनी मेरे पैसा कती थी वो कती खर्चा करे वो बन्नी करा कती प्रोग्राम एक्टिविटी बायो बन्नी करा प्रॉपर कंप्लीट इनफॉरमेशन यहाँ बटन ना होना सकता ते बाय रा डोनर ले के करना सकते हैं तब बंदा एडिशनल तब पे लाइक चल ठीक चा मलाई फंड वाइज आई ना जति तब पे ले फंड या तब पे को जाइ जति आमले दियो जति तब पे ले खर्चा करनो भाई वो आई ना वो त्यो अनुसार से तब पे को जाइ फंड अकाउंटेबिलिटी स्टेटमेंट पढ़ाऊँ उस तब त्यो अनुसार तब पे को बजेट बजेट वर्सेस वेरिएंस के साथ जो पढ़ाऊँ उस ता बनेरा तो पहले ही मांगने कर सा हो उस ते पहले डोनर ले तो पहले ही चाहिए है ना तो पहले को ऑडिटर बटा छुट्टे यो डोनर ऑडिट कराऊँ उस ता वहाँ हमी दे चूज करे को ऑडिटर बटा छुट्टे डोनर ऑडिट कराऊँ उस ता छुट्टे तो पहले चाहिए यो भाई है ना कुने पानी कंप्रोमाइज करनु भाई ना कंप्लीट हमें लेते हैं बनाऊंगा पढ़ने उन जा रा रिक्वायरमेंट पके पनी यो तो छोड़ दिनु पढ़ था वही ना यो यो मात्रे बनाऊंगे और उपर दही ना बनना पनी मिले ना डोनर एल को आने से आप मिल दही ना ना मिले पासी ता इंडिविजुअल डोनर वाइज पनी फरक फरक बनाऊंगा बनेरा और को क्यों उन्हें सक्षम बने डोनर लाए लो और तो पहले पढ़ाई को पैसा सक्यो ही और फिर पढ़ाई पैसा पढ़ाऊं उस यो यो काम हमी करने लाए पैसा चाहिए हो बने दा हमरो मैक फार्म हमी रिक्वेस्ट पनी पढ़ाऊं तो उन्हर लाए आई ना यो पनी आऊं नहीं वायु ते बारा इस तक कराया रू टेन दिनों पर ने मेन यो कुरा एकाउंटिंग पॉलिसीज एरर्स र एकाउंटिंग एस्टीमेट को कुरा किन मैले यो कुरा गरिराछु भने नि सर सायद अ हेर्नुस् है मैले यो अब भन्न लागेको कुरा भनेको यो एनएस फर एनपीओज लाई मात्र एप्लिकेबल हुँदैन 
एन एस फर एम इज लाई एन एफ आर एस फर एस एम इज लाई एन एफ आर एस लाई एप्लीकेबल के भाजा जब तैंलोटी जब तस्ट टाइम एडप्सन अफ है एसएमईज एनएफआरएस फर एसएमईज एनएफ एनएस फर एमईज एनएस फर एनपीओस फर्स्ट टाइम तपाईले लगाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको पोलिसी चेन्ज गर्नु पनि हुन सक्छ एरर हुन सक्छ तपाईले पहिला गरेको कुरामा पत्ता लगाएको हुन सक्छ वा अकाउन्टिङ एस्टिमेट फरक पर्न सक्छ तीनवटा कुरा है अब यसको इफेक्ट के गर्ने त मानौ एकाउंटिंग पोलिसीज में चेंज आयो पैला एवं पोलिसी फलो भैर थी अब हमीर पोलिसी चेंज करना पर्यटन वा पैला एवं क्या भैर थे जो एरर रहे फाइनेंसि स्टेटमेंट में तो एरर को कुरा आयो वा एकाउंटिंग एस्टिमेट नहीं हमी चेंज करो चेंज कसरी करने त कि प्रोस्पेक्टिव करने या अब आने समय को लगी मत चेंज करने मानौ यह वर्ष देखि मत चेंज करने भाई कि तैंले मानौ फर एक्जापल कुनै एसेट को युजफुल लाइफ है कुनै एसेट को युजफुल लाइफ जो तैंले मानौ चार पांच वर्ष चल् वा चार वर्ष चल् डेप्रिशिएसन चार्ज कर चार वर्ष कच्चीस पर्सेंट भैन पच्चीस पर्सेंट यह एसेट को लाइफ मेरे चार वर्ष हो है यह एसेट को मेरे लाइफ चार वर्ष हो रहा चार वर्ष मेरे एसेट को लाइफ भाई अब के भे भ चार वर्ष पीछे लाइफ तो सकता अब भाने मैं कति पर्सेंट को डंड रेप्रिशन चार्ज कर पच्चीस पर्सेंट को डंड मैं करें तर भैदि के चार वर्ष पच्चीस एसिड रहे चार वर्ष पच्चीस एसिड थप एसिड तो होता टेबल छ बी बीसों वर्ष चल् टेबल तर सुरू में हमें के ग्यौं तो भाजा सीम्पल चार वर्ष इसो हे एसिड चल् चार वर्ष कर दूं ल चार वर्ष पीछे फेरौला भनदि चार वर्ष में एसिड जस्ता को फेर लोभ लगे भाई चार वर्ष में आए तीन पच्चीस पर्सेंट चार्ज करते आने भाथ इसो हे एसिड तो जस्ता को जबकि बुक भैल्यू तो स्वाट्ट घटे आई सकते अब के फिर तेल चेंज कर हमी एस्टिमेसन है पैला एस्टिमेट कर चार वर्ष अब एस्टिमेट कर अर्क चार वर्ष अब एस्टिमेट कर अर्क पांच वर्ष एकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आयो नहीं तो चेंज लगने प्रोस्पेक्टिव कि रेट्रोस्पेक्टिव करने अर्क आए एकाउंटिंग पोलिशी में चेंज अब एकाउंटिंग पोलिशी में चेंज करूँ तेल रेट्रोस्पेक्टिव करने कि प्रोस्पेक्टिव करने त एक एरर भो एरर पत्ता लगे अर्क वर्ष दुई वर्ष पीछे एरर पत्ता लगे के करने रेट्रोस्पेक्टिव कि प्रोस्पेक्टिव त रेट्रोस्पेक्टिव को ठीक है एरर भो दुई वर्ष अगड़ी आज एडजस्टमेंट कर दूँ सक वा हो वा एरर भो दुई वर्ष अगड़ी सुरू देखि नहीं एडजस्टमेंट करने हो कि एरर भाई वर्ष देखि भूरा ध्यान दिन पर्चा मेरे यहाँ ते भर एकाउंटिंग पोलिशीज को चेंज इन एकाउंटिंग पोलिशीज रेफर टू चेंज इन एकाउंटिंग पोलिशी दैट वाज एप्लाइड इन प्रिपरेशन अफ फाइनेंसि स्टेटमेंट पैला तब को एकाउंटिंग पोलिशी के थी त सर मैडम हेरू पैला तब को एकाउंटिंग पोलिशी के थी त प्रोपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को है भैल्युएसन कसरी करने पोलिशी राख्व इन्वेन्ट्री को भैल्युएसन कसरी करने पोलिशी राख्भ जस्ते मान न इन्वेन्ट्री के भैल्युएसन अफ इन्वेन्ट्री यूजिंग FIFO weighted average cost, cost and valuation of property, plant and equipment, recognition of intangible asset, foreign currency transaction. Who policy key to that? Who pay ya? From? Hey na, abo ko policy NAS for NPOs ko policy key hune cha ta. Manda shall be applied retrospectively and. Comparative financial statement is restated to the reflect the modification in accordance with the retrospective application. इल्ले की बंदा हो जाता। बंदा अरे मैं simple example नहीं है इतना यहाँ पर example नॉली तो बुझी देना ते बारा मैं ले example नहीं है इतना यहाँ। अंतापे ला क्यों उनसा मलाई बंदा वाला किन्हाने अभी वो मलाई जो example नॉली फिर चित्ते बुझ देना। 
अब हे जस्ते एटा कुरा के भो जस्ते मानो फर इजापल फरेन करेन्सी ट्रांजेक्शन फरेन करेन्सी ट्रांजेक्शन हो मानो तपाईं हरले 2000 है ना 77 साल 10 को महीना 15 गते एउटा सामान परचेज गर्नु भएको रहेछ परचेज गर्नु भएको रहेछ 1 लाख ड के रे 10000 डलरमा हो परचेज गरेको बेला डलर को रेट थियो डलर 1 इक्वल्स टु 105 रुपैया मानौ न दा हैन अब तपाईले यसको इन्ट्री के पास गर्नुहुन्छ तपाईको पोलिसीले के भन्थ्यो भने परचेज अकाउन्ट डेबिट टु क्रेडिटर अकाउन्ट भनेर बुक गर्नुहुन्छ तपाईले एलसी सेलसी के के खोल्नु भएको थियो खोल्नु होला हैन अब 10000 डलर इन्टु 105 गर्दा तपाईको यति पैसा आउँछ हो पहिलो तर अनि तपाईको पोलिसीले के भन्थ्यो भने आयकरको नियम छ आयकरको दफा 24 को नियम छ जहिले यसको पेमेन्ट गर्ने मानौ तपाईको डेट अफ पेमेन्ट डीओपी डेट अफ पेमेन्ट तपाईको 2078 साल 4 को महिना 15 गते गर्नु भएको रहेछ जसमा तपाईको चाहिँ क्रेडिटर अकाउन्ट डेबिट टु बैंक गर्नु हो तपाईले मानौ र यो पेमेन्ट गर्दा पेमेन्ट गर्दा डलर 1 बराबर 110 रुपैयाँ रहेछ नेपाली फर एक्जाम्पल मैले एउटा एक्जाम्पल मात्र लिए डॉलर वन इक्वल्स टू एक्स या दस रुपया नहीं था। बने अब डॉलर वन इक्वल्स टू एक्स या दस रुपया हूँ थे बने अब यू अवस्था में तोपाई को क्रेडिटर लाई हमें ले पेमेंट करता खेल तो उल्लेख तो दस हजार डॉलर साइन था। जाती शुक्र तोपाई को रेट उस मतलब साइन है बने पर ची उसले एक्स या तर क्रेडिटर त कतिले बुक भएको छ त जम्मा 10 लाख 50 हजार ले बुक भएको छ तपाईको पोलिसी के थियो भन्दा तपाईले लेख्नु भएको थियो हाम्रो चलन छ नि हाम्रो एउटा चलन छ के के चलन छ भन्दा तपाईको के रे डेप्रिसिएसन इज चार्ज वा डेप्रिसिएसन हैज बीन चार्ज एज पर द पोलिसी अफ हैन के रे तपाईको चाहिँ इनकम टैक्स एक्ट वा अकाउंटिंग हैज बीन केप्ड एज पर इनकम टैक्स एक्ट भन्ने ले दिन्छौ ढुक्क इनकम टैक्स एक्ट 2058 अनुसार हामीले गरेका छौ है जे जे गरेका छौ सबै भनेर ले दिन्छौ र आयकर अहिले के भन्छ त भन्दा पेमेन्ट गर्ने बेलामा खर्च लेख भन्छ अब यसमा त खर्च भयो अब जे यसमा हामीले एक्सचेन्ज लस देखाउन सक्छौ हैन एक्सचेन्ज लस अकाउन्ट डेबिट देखाउन सकौला र एक्सचेन्ज लस तपाईको कति भयो त गर्दा मानौ 50000 एक्सचेन्ज लस भयो 50000 एक्सचेन्ज लस देखाउनु होला तपाईले तर अब एनएस फर एनपीओस लगाउँदा खेरि त एनएस फर एनपीओस ले के भन्दियो तपाईले सिधे पेमेन्ट गर्ने बेलामा यो एक्सचेन्ज लस तपाईले एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट हुन्छ एज पर इन्कम ट्याक्स एक्ट 2058 एक्सचेन्ज लस सिधे बुक गर्दिनु ला सकिएको कुरा आखिर खर्च त्यतिखेर नै लेख्नी हो जतिखेर पेमेन्ट गरिन्छ भनेर तपाईले लेख्नु भयो यो गर्नु भयो अब इशु कानेर आउँछ सरहरु हेर्नुस् है त अब एनएस फर एनपीओस लगाउनु पर्यो एनएस फर एनपीओस ले के भन्छ भन्दा तपाईको यस्तो त गर्न पाइएन हुन त पहिला पनि भन्थ्यो नेपाल अकाउन्टिङ स्ट्यान्डर्ड ले पहिला देखि नै भनेको कुरा हो तर तपाईले त यहाँ के गर्नु भयो त यसरी मात्र इन्ट्री गर्ने गर्नु भारै छ अब के हुने भयो त दा एनएस फर एनपीओस लगाइ रहँदा खेरि एनएस फर एनपीओस को कुरा गरि रहँदा खेरि हामीले इयर एन्ड डेट मा यानी 2078 साल 3 को महिना 31 गते एउटा एन्ट्री पास गर्नु पर्छ के भनेर त भन्दा यदि हाम्रो कुनै पनि फाइनान्सियल एसेट वा कुनै पनि फाइनान्सियल लायबिलिटीहरु छ भने यो दिनमा त्यसलाई रिभ्यालु गर्नु पर्छ यो दिनमा जति चलन चल्तीको रेट छ मानो यो बेलामा तपाईको चलन चल्तीको रेट रहेछ 104 रुपैयाँ मानो फर एक्जामपल 104 रुपैयाँ रहेछ भने पहिला त 105 ले खर्च बुक गर्नु भएको थियो यहाँ 104 रुपैयाँ भइदियो भने 1 रुपैयाँ ले तपाईको क्रेडिटर घटाउनु पर्छ 
ते हिसाबले 10000 रुपैया घटला कि नाफा देखेला हो यो इन्जी बात गर्नु पर्छ भनेपछि तपाईको पोलिसी नै यस्तो रहेछ भने यसले त धेरै ठुलो इफेक्ट पार्न सक्छ त्यही भएर यदि अकाउन्टिङ पोलिसीज मा चेन्ज आयो भने सर मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको अकाउन्टिङ पोलिसीज मा चेन्जेस आयो भने चेन्ज इन अकाउन्टिङ पोलिसी छ भने चाहिँ तपाईको सेल बी अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली एन्ड कम्पेरेटिव फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट लाई रिस्टेट गर्नु पर्छ रिस्टेट किन गर्नु पर्यो त भन्दा पहिला एउटा रिपोर्टिङ भएको थियो अहिले अब फरक रि अर्को रिपोर्टिङ हुने भयो त्यही भएर त्यो के भयो त भन्दा रिस्टेट भयो नि त त्यसले गर्दा त्यही भएर चाहे त्यो भ्यालुएसन अफ इन्भेन्ट्री युजिङ फिफो वेटेज एभरेज कस्ट होला कस्ट एन्ड भ्यालुएसन अफ पीपीई होला रिकग्निसन अफ इन्टेंजिबल एसेट होला पक्के पनि यो एनएएस फर एनपीओज होला कि एनएफआरएस फर एसएमईज होला कि एनएफआरएस होला कि जे होला त्यसको इफेक्ट त पर्छ पर्छ सर मेरो राइट त अर्को जाउ अकाउन्टिङ एस्टिमेट चेन्ज भयो एस्टिमेसन चेन्ज भयो यानि चेन्ज इन एनवायरमेन्ट एक्विजिसन अफ न्यू इन्फर्मेसन एक्युमुलेसन अफ एक्सपीरियन्स इटीसी कॉल फॉर चेंजेस ऑन मेथड ऑफ अकाउंटिंग एस्टीमेट तीन टा कुरा अकाउंटिंग पॉलिसीज अकाउंटिंग एस्टीमेट और अकाउंटिंग एरर्स को कुरा आमी करते जो पॉलिसीज में चेंज आयो शुरू देखिन चेंज करनुस एस्टीमेशन में चेंज आयो प्रोस्पेक्टिवली करनुस बने क्या था बंदा लोन को एस्टीमेशन चेंज भायो अनि ऑब्सलेंस ऑफ इन्वेंट्रीज को कुरा है ना अनि एस्टीमेशन ऑफ लायबिलिटीज को कुरा फ्यूचर इकोनॉमिक डिप्रीसिएशन को कुरा एक्सपेक्टेड सिग्निफिकेंट चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न को कुरा बेनिफिट्स इम्पोर्टेड इन द एसेट दैट आर दैट इफेक्ट द एस्टीमेशन ऑफ यूजफुल लाइफ एंड रेसिडुअल वैल्यूज ऑफ डिप्रीसिएबल एसेट को कुरा है ना इस तो एस्टीमेशन में चेंज आयो बने चाहिए तपाईले प्रोस्पेक्टिवली गर्नु पर्छ सर मेरो मेरो एस्टिमेसन चेन्ज भयो भने हैन जस्तै कसै कसैले के गर्न सक्छ भने नि सुरु सुरुमा चाहिँ ए हाम्रो संस्था त ह्यूज लस मा छ डिप्रिसिएसन त 5% मात्रै चार्ज गरौ बरु पछि हेरौला भन्ने जस्तो आयो वा भनौ न कुनैको लाइफ घटाउनु पर्यो कुनै एस्टिमेसन एसेट को लाइफ हेरु एस्टिमेसन चेन्ज गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ भने इस्तो केसर मा प्रोस्पेक्टिवली आमी लगाऊँ ना सबसे सॉर्ट मेरा मेरो इस तरह का रहा अकाउंटिंग एरर था वानी अकाउंटिंग एरर था वानी कॉरेक्शन और ऑमिशन ऑफ मिसी स्टेटमेंट बने को अर्थ दिस रिफर्स तू द मॉडिफिकेशन तू द अकाउंटिंग ऑमिशन और मिसी स्टेटमेंट डिस्कवर्ड इन करेंट पीरियड इंक्लूडिंग � यदा कुने की अमिशन बायो मिसी स्टेटमेंट बायो मानो ना तो अपने ले टैक्स को प्रोविजन देखा उन्हों पर नहीं थे वो छुटा उन्हों बायो अमिशन उन्हा सक्सा वा मिसी स्टेटमेंट उन्हा सक्सा तेज लाइक ये रेट्रोस्पेक्टिवली करने पर सा सुड बी डन रेट्रोस्पेक्टिवली बन सा जून जाए दिस रिफर्स तू द मॉडिफिकेशंस � including the financial statement of previous fiscal year just the last year uh, income tax ko provision dekhaunu parne thyo chhutyo dekhauna birsiyo bhane tapai le teslai retrospective way bata garna sakcha hain bhane pachi esari accounting policies error ra accounting estimation haru ko kura haru chai sabai le dhyan dinu parne huncha चाहिए पहले पची अकाउंटिंग पॉलिसी लाइक क्या करने थे एक्चुअली फिर मैंने क्विक सॉरी लाइक बंदी है यू अकाउंटिंग पॉलिसी किसको केस में चेंज आयो बने रेट्रोस्पेक्टिवली करने पर नहीं अवस्था होना सकला अकाउंटिंग एस्टीमेशन में चेंज आयो बने प्रोस्पेक्टिवली करना सकने अवस्था होला एरर हो बने अकाउंटिंग पॉलिसीज एरर्स र अकाउंटिंग एस्टिमेशन को कुरा मैले यहाँ यति गरि सकेपछि अब हामी अ 
केही समय विश्राम गरौँ है त किनभने हाम्रो ठ्याक्कै अब यो थ्योरिटिकल पार्ट जुन ब्याकग्राउन्डका पार्टहरु छन् यसमा सर म्याडमहरुको के कोइरी छ भने राख्न सक्नुहुन्छ नभए हामी 10 मिनेट जति विश्राम गर्छौ र 10 मिनेटको ब्रेक पछि हामी बाकी कन्टिन्यु गर्ने छौ सर म्याडमहरु अब यसमा तपाईले हेर्नु भयो भने हामीले अहिले सम्म के के कुरा जान्यौ त भन्दा एनएएस फर एनपीयूज कहिले बाट एप्लिकेबल हुन्छ कहिले बाट लागू हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौ हैन र एनएएस फर एनपीयूज कहिले बाट लागू हुन्छ भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि अब एनएएस फर एनपीयूज को विशेषता के के छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौ एनपीयूज नट फर प्रोफिट अर्गनाइजेसन भनेको को भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौ अहिले सम्म र एनपीयूज को बारेमा थाहा पाइसकेपछि अनि तपाईको यो कस्तो कस्तो एनपीयूज हरलाई यो लागू हुन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले थाहा पायौ अनि त्यसपछि वित्तीय विवरणमा वित्तीय तपाईको चाहिँ फाइनान्सियल स्टेटमेन्टमा के के पर्छन् त भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्यौ थाहा पायौ बुझ्यौ अब हामी एकछिन ब्रेक लिन्छौ अहिले 7 बजेको छ हामी 7:10 बजे सम्म ब्रेक लिन्छौ र 7:10 पछि हामी फाइनान्सियल स्टेटमेन्टको पार्टमा छिर्छौ कसरी प्रेजेन्टेबल हुन्छ कसरी बनाउने है सर म्याडमहरु ल एकछिन हामी अब ब्रेक लिउ हामी ठ्याक्कै अहिले 7 बजेको छ भने हामी 7:10 मा भेट्ने छौ सर म्याडम हस् धन्यवाद
ब्रेक पी सबजान स्वागत है फिर अब अब हम अगड़ी बढ़ऊ हमी अम जो पढ़ा कुरा आयो तो आयो अब इसमें बैक हम जान पर्दा खेल अगर एकजना सर को मैं क्वेश्चन देखी रहा थे टैक्स एक्जेपन सर्टिफिकेट रिन्ू कर सर जगन्नाथ सर ते आर नट प्रोफिट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एफिलेटेड विथ एसडब्ल्यू सी एलिजिबल टू अपटेन टैक्स एक्जेम सर्टिफिकेट और नट पर्च कमल सर लिने पर्च एक्जेम सर्टिफिकेट हर तब को समाज कल्याण में दर्ता होने बितिक एक्जेम सर्टिफिकेट लिख नपर्ने भाई होते हैं सबले एक्जेम सर्टिफिकेट लिने पर्ने हो जिस एक्जेम सर्टिफिकेट लिख पर्दन ऐन में व्यवस्था वहाँ तेज संस्था मजेम सर्टिफिकेट लिख पर्दन जस्ते तब को मन न पोलिटिकल पार्टी जो निर्वाचन आयोग में दर्ता भाई वहाँ लिख पर्दन तस्ता प्रोविजन तेस पच्चीस व्हाट एबाउट वन पर्सेंट सोशल सिक्युरिटी वेन इट वाज नट डिपोज इन इनकम कह सर अब यह एनपीओस पढ़ाई रखे बेला सोशल सिक्युरिटी को सोचे सर ये उचित प्लेटफॉर्म होना सर तो क्वेश्चन सोने आईआरडी ने क्या प्रोवाइड करें भेस को कारण छो मैं अभी अलिकता छोटकारी में सर तो कारण बताई नहीं हाँ थी पची भी हम बताने नौ लब सुरू करो तो आईआरडी ने प्रोवाइड करेन भन्न को अर्थ फिर कर नतीर्नी नतीरिकन बस्ने भाई होना तेज को कारण कारण मर जानकारी कराने नहीं छू अब अगड़ी बढ़ा सर अब हम के अगि मैं भाई जस्ते कर अब हम जो तरह एनपीओज है एनईएस फर एनपीओज को रखे एनईएस फर एनपीओज में जो तैलेंस सीट देखी रहने स्क्रीन में 
स्क्रीन में तैयार को बैलेंस सीट आई रखा हो बैलेंस सीट बट अब हमी है अब यह बैलेंस सीट बनाने प्रयास कर कसरी बनाने के हो तरीका के भाई कुछ सब कुछ सर मानकारी कराने जाने हेन सकूँ ये एटा ट्रायल बैलेन्स रही एनएस फर एनपीओ को लगी मैं एटा एजेंसन लिए कि एटा एबीसी एनपीओ भबीसी एनपीओ ने भाई संस्था रही तो संस्था को अब ट्रायल बैलेन्स ट्रायल बैलेन्स को दुई हजार छहत्तर सतहत्तर में उसे के ध्यान दू सर यहाँ अब ध्यान दूसरा अब हम प्क्टिकल पार्ट में आयो अलिक थिटिकल पार्ट थी पेलो सेसन में तर बोरिंग लगे हो सेंसन थिटिकल पार्ट बड़ी भाग तर भरसक इस मैं प्क्टिकली नहीं लिंक कर इसमें हम जो तब देखी रहूक स्क्रीन में जस्ते ओपनिंग दुई हजार छहत्तर सतहत्तर दुई हजार छहत्तर सतहत्तर में के भाग तब बैकग्राउंड बताइ सर मैडम हेरू दुई हजार छहत्तर सतहत्तर में उसके साधारण हिसाब से जो पैला देखि उसके आकरी नहीं खाता पाता राखे रही है अतहत्तर अठहत्तर में उसके के गए तो सर मैडम हेरू अब पेलोचोटी एनएस फर एनपीओ लगन खोजे तर अब उस फील भो ये एबीसी एनपीओ ने के फील भो भादा अब रेट्रोस्पेक्टिवली लगा भ सिद्धांत ने रेट्रोस्पेक्टिवली एनएस पर एनपीओ लगा भाव रेट्रोस्पेक्टिवली एन एनएस पर एनपीओ लगता संभव छेन कतिपय कुछ पुरानो वर्ष देखि ते भर हमीर संभव भो दुई हजार छहत्तर सतहत्तर देखि ते भर हमी दुई हजार छहत्तर सतहत्तर देखि एनएस फर एनपीओ लगन डिशीजन करे तब तो प्रावधान हेन भो प्रोविजन हेन भो रेट्रोस्पेक्टिव लगा अगि भर्खर हमी पढ़ है तर अब एनएस फर एनपीओ लगन छहत्तर सतहत्तर बटे हम सको भाग अगड़ी हम सकतेन यहाँ एजमसन लियो व कंपनी ने तेई नहीं एनपीओ ने तेई नहीं निर्णय अब यहाँ एटा ट्रायल बैलेन्स देख्ह सर मैडम यो ट्रायल बैलेन्स एवं ड्राफ्ट करजापल बुझौन को लगी बनाइ ट्रायल बैलेन्स यहाँ तबले विभिन्न कुछ हेन सकूँ सर मैडम इसमें अब जस्ते यहाँ लोकल ट्रावल एक्सपेन्सिज का कुरा हो स्ट्रेस मैनेजमेंट ट्रेनिंग का कुरा हो एकाउंट रिसिवेबल का कुरा हो एक्युमुलेटेड डेप्रिशिएसन का कुरा आउला एक्युमुलेटेड डेप्रिशिएसन इंटेन्जिबल एसिड का कुरा हो लंग टर्म प्रिपेड एक्सपेन्सिज आउला अभी एडोलिशन गर्ल्स फेज टू यूएनएफपीए भाई प्रोग्राम हो तो प्रोग्राम को आउला चिल्ड्रेन केयर सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम आउला फ्लड भिक्टिम रिलीफ प्रोग्राम आउला प्रफिट एंड लस ओपनिंग जो सरप्लस फिगर छो फिगर आउला विभिन्न फिगर सर यहाँ है विभिन्न हेडवाइज शीर्षक वाइज ये सब कुछ हमी वन बाई वन राख सर क्योंकि मेरे उद्देश्य मेरे पढ़ाने तरीका मेरे सर बुझाने तरीका कस्तो रहने मूप बुझ्ता खेल भरसक प्क्टिकली भर में मत तो बुझी जो लगता मैं जबसम प्क्टिकल तेज को इंप्लिकेसन के होने ठा हो तबसम तो बुझीदन जस्तु फील हो मैं ते भर चाहे ये मैं कर इसमें अब एडिशनल इन्फर्मेसन मैं राखे ये एडिशनल इन्फर्मेसन कखे तो सर मैडम हे यो एडिशनल इन्फर्मेसन में हम विभिन्न जानकारी सवेश कर जस्ते फेयर भैल्यू अफ इन्वेस्टमेंट है अब इन्वेस्टमेंट तो फेयर भैल्यू में मेजर कर हो अब फेयर भैल्यू ये रिभालुएसन गए हमें जगह को इसी रिभालुएसन गये बिल्डिंग को रिभालुएसन करें ये आयो है यह एडजस्टमेंट हम चढ़ा अब यह एडजस्टमेंट हमी करने वाला छो अब जैसे यूएस डलर को रेट अउटफुल रिशिवेबल को कुरा असिन रिशिव डोनेसन को रूप में हमें मेसिन पाऊँ इसी हमी एटा एडजस्टमेंट भन वन न इस बुझ कि पुरानो हमी जो फर्मैट में जो ढांचा में हमी वित्तीय विवरण बनाई रह तो ढांचा लनएस फर एनपीओ में लियान को लगी तो पुरानो ढांचा लनएस फर एनपीओ में कन्वर्ट करना को लगी विभिन्न एडजस्टमेंट होना सुरानो बैलेन्स सीट में पुरानो फाइनेंसि फिगर में हो तो होने एडजस्टमेंट सब मैं राखे यहाँ 
ताकि तपाईहरुलाई भोलिको दिनमा जब एनएएस फर एनपीओस लगाउन चाहनुहुन्छ त्यतिखेर समस्या नआउस् भन्ने उद्देश्यले है सर म्याडम मेरो सुरु गर्नु हो है त ल सुरु गर्नु अब सबभन्दा पहिला अब हामीले सुरु गर्ने भनेको अब जस्तै प्रोग्राम भयो जस्तै पहिला हेरौ के भएको रहेछ त भन्दा ओपनिङ फिगरहरु त आइ नै हाल्ने छ पहिला पहिला कसरी फिगर राखियो जस्तै मानौ फर एक्जामपल अब यहाँ ट्रायल ब्यालेन्स हेर्ने हो भने त विभिन्न खर्चहरु देख्न सकिन्छ तर हामी जाऊ अब आइटम वाइज जस्तै यसमा अ प्रोपर्टी प्लांट एन्ड इक्विपमेन्ट को कुरा गर्नु सम्बन्ध सुरु मान्ल पीपीई बाट सुरु गरौ ब्यालेन्स शीट के आइटम बाट हामी जाऊ सर मैडम हेरु जहाँ बाट सुरु गर्दा नि हुन्छ मैले पीपीई बाट सुरु गरे अब प्रोपर्टी प्लांट एन्ड इक्विपमेन्ट फर्मेट त अब यहाँ हेर्ल थाहा छदै छ प्लस मैले फर्मेट चाहिँ तपाईको यो फाइल मा शेयर गरिसकेको छु सर ले मटेरियल आएन भन्दै हुनुहुन्थ्यो फर्मेट तपाईको चाहिँ यहाँ तल फाइल्स भन्ने मा हेर्नु भो भने फर्मेट हालदेको छु मैले सर मैडम हेरु त्यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ फाइल्स मा सेरिङ भनेर देखाइसकेको छ हैन त्यहाँ फाइल्स मा हेर्न सक्नुहुने छ है त त्यही भएर त्यो त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यो फर्मेट एबीसी एनपीओस भनेर त अकाउन्टिङ पोलिसी का फर्मेट हेरु रिडेबल फर्मेट वर्ड मा एक्सेल मा राखिदेको छु सर मैडम हेरु सायद तपाईले त्यो फर्मेट पहिला पनि पाइसक्नु भएको थियो होला अब जाऊ सम्बन्धा सुरुमा हामीलाई प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट मा हेर्नु छ है त प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट को इन्फर्मेसन हामीलाई दिएको छ यहाँ सर मैडम हेरु प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट को इन्फर्मेसन हामीलाई के के दियो त भन्दा अब तपाईहरुले जहाँबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले सुरु गरे सिधै प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट बाट अब यसमा प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट को कुरा गर्दा खेरि हामीलाई जग्गा अनि बिल्डिङ मेसिन व्हीकल कम्प्युटर अफिस इक्विपमेन्ट विभिन्न इन्फर्मेसनहरु यहाँ दिएको छ यो ओपनिङ कस्ट भयो हैन ओपनिङ कस्ट भयो अनि हामीले यो वर्ष किन्यौ यानी ओपनिङ भनेको यो 77 सालको ओपनिङ भयो हैन अनि के 76 सालको ओपनिङ भयो अनि एडिसन गर्यो डिस्पोजल गर्यो ब्यालेन्स आयो डेप्रिसिएसन रेट पहिला चलाएको थियो हामीले 0% 5% विभिन्न डेप्रिसिएसन रेट लगायौ र त्यसपछि ओपनिङ एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन आएको छ यो भयो टेंजिबल को केसमा भने इनटेंजिबल लाई छुट्टै अकाउन्टिङ सफ्टवेयर भनेर एउटा फ्याक्ट नेपाल भन्ने सफ्टवेयर हामीले चलाएको रहेछौ जुन एनजीओ जेमा पनि बढी प्रयोग हुन्छ त्यो सफ्टवेयर 43000 2000 को डेप्रिसिएसन 5 वर्षको भनेर साधारण हिसाबले बुझ्ने गरी मैले राखेको छु अब एउटा कुरा के छ भने नि सर म्याडमहरु मैले ल्यान्ड देखाए होला बिल्डिङ देखाए होला मेसिन व्हीकल कम्प्युटर अफिस इक्विपमेन्ट मेसिन मेसिन नट ह्यान्डेड ओभर भनेर जुन देखाइरहेको छु नि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो जुन यहाँ कभर भएको छ यो फरक कुरा छ यसमा अब हामीसँग ट्रायल ब्यालेन्स मा जाऊ त ट्रायल ब्यालेन्स मा ओपनिङ पहिला के के थियो त हामीसँग पुरानो एसेटहरु के के थियो त हेरौ यो एसेट भनेको हाम्रो सम्पत्ति भइसकेको कुराहरु है सर म्याडमहरु जस्तै मैले यहाँ फिल्टर लगाएर प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हामीसँग तीनवटा क्याटेगरी को एउटा फिक्स एसेट एउटा ल्यान्ड एउटा बिल्डिङ यो भनेको हाम्रो आफ्नो सम्पत्ति हो कुनै डोनरले दिएर तपाईको खरिद गरेको वा कुनै प्रोजेक्टमा हुने सम्पत्ति होइन यो सम्पत्ति भनेको के हो भने नि सर म्याडमहरु यो सम्पत्ति भनेको हाम्रो नाममा हाम्रो ओनरशिपमा भइसकेको सम्पत्ति एउटा सम्पत्ति त के हुन्छ भन्दा डोनरले लु हैन एउटा सम्पत्ति चाहिँ के हुन्छ भने डोनरले लु प्रोजेक्टको लागि सम्पत्ति किन एसेट किन भनेर दिएको हुन सक्छ अर्को सम्पत्ति के हुन्छ भने सर म्याडमहरु यसमा फिक्स एसेट को कुरा ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङ को कुरा ई भनेको हाम्रो सम्पत्ति हो 
है इसी हम हेन सकते अब यो डेप्रिशिएसन को हमें पैलो ग्यौं ते पच्चीस स्लाइड में हे जाऊ हाई तो सर मैडम मेरे के अब फाइल देखि प्रताप सर ती राखे मैं अब जाऊ एडिशनल इन्फर्मेशन जो मैं अगर सर देखाए यहाँ स्क्रीन सेयर में हेन होगा एडिशनल इन्फर्मेशन में फेयर वैल्यू अफ इन्वेस्टमेंट को फेयर वैल्यू अभी रिवाल्युएसन अफ लैंड बिल्डिंग का कुछ जो ये सब इन्फर्मेशन हम वन बाय वन डिस्कस कर अब इसमें हमी डिस्कसन करने क्रम में जस्ते मैं प्रोपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बट सुरू कर अब प्रोपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बट सुरू कर जु अब हम सेड्यूल सेड्यूल में जाऊ सेड्यूल सेड्यूल में चार पॉइंट एक नंबर में सेड्यूल में चार पॉइंट एक नंबर में प्रोपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वाखी जिसमें जगह छ बिल्डिंग अब तब को जे जे एसेट्स नहीं सर मैडम ते नहीं राख्न न मैं जगह राखे तब जगह राख् पर्स भैन जगह भे पो राख् जगह छेन कैन ते भर यू फर्मेट लिक्वायरमेंट अनुसार तब संग जे जे छो अनुसार राख्न न सर मैडम ते नहीं मैं भे कि यही राख् पर्व तब को फर्मेट तो यही होना या तो यही बना हम कतिपय मिस इंटरप्रिटेशन कर अब जाऊ जगह जगह को मैं ट्रायल बैलेंस लिंक करने भाई वा मसंग यहाँ छे जगह छपनिंग कस्ट मैं राख दिए पच्चीस लाख रुपया फर्मुला एक्सएल को फर्मुला तब सकती हूँ इस पच्चीस जाऊ बिल्डिंग में बिल्डिंग मसंग छानब्बे लाख के पंचानब्बे लाख सड़चालीस हजार आठ सौ रुपया को स्थान दिए मैं अब के सौ हम सतहत्तर साल को ओपनिंग फिगर दिए हमी कर प्लांट एंड मेसिनेरी हमी सत्रह लाख बीस हजार को तो तानी दिए मेसिन डोनेसन को हमें जानकारी मेसिन हैंड ओवर नट हेन्डेड ओवर ये दुईटा कुछ हम अक्षण में हेचो अर्क आयो वेहिकल वेहिकल हमी होने कि सर ये तो तैयार के गो गो भो लगला के मैं जे तब को ओपनिंग बैलेन्स सीट में जे ता जसरी तबनिंग तान्न तेरी करने तो इस पच्चीस को एडजस्टमेंट हो मैं तो सर बताई हाल अब कफी कंप्यूटर इक्विपमेंट रे कंप्यूटर इक्विपमेंट जे तब को बैलेन्स सीट में ते ता हमी हमी रिवाल्यू करेन हमें कहीं चेंज करेन हमें ते भू नहीं एक्सेप्ट गये तो अफिस इक्विपमेंट भी राख्ता भैया हम एसेट ये देखिए जो हम ओपनिंग बैलेन्स सीट बट लास्ट इयर को बैलेन्स सीट बट जे तान्यो ते देखियो इसमें कौन सा नया कुछ भैया तो लो नया कुछ भैया तो जे छे ताने मैं फर्मुला लगाए जे मेरे ओपनिंग बैलेन्स डेप्रिशिएसन आए ते तान दिए तब कर सकूँ हमी तो प्रोस्पेक्टिव हम तो अभी वर्ष देखि लगे यो वर्ष देखि लगे अब जाऊ अब यह वर्ष छहत्तर सतहत्तर सतहत्तर अठहत्तर में लगे एनएस फर एनपीओ अब जाऊ हम ओपनिंग बैलेन्स जे तान अब तस्ते कर फर्मेट में अलिकता अल्टर यो फर्मेट जो हमी एनएस फर एनपीओ को जो फर्मेट प्रिस्क्राइब कर प्रोपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसी राख्न भाई डेप्रिशिएसन या छुट्टे राख् भो रहे क्या डेप्रिशिएसन लाई यहाँ छुट्टे राख् भो रहे डेप्रिशिएसन को ओपनिंग राख दिने ओपनिंग लास्ट इयरसम कति डेप्रिशिएसन चार्ज भो तान दिन ओपनिंग एक्यूमुलेटेड जगह में होने कुछ भैन सरी बिल्डिंग रहे बिल्डिंग में हाल दिन जगह में डेप्रिशिएसन होने कुछ भैन बिल्डिंग में सात लाख चार लाख सतहत्तर हजार तीन सौ नब्बे ते राख दिन अब जे ते राख्ने हो इसमें कुछ तस्त हार एंड फास्ट भैन प्लांट एंड मेसिनेरी में शायद यही हो प्लांट मेसिन यही हो दुई अंठावन को फिगर राख दिन ते पी वेहकल को हमीर ओपनिंग दिखनिंग राख दिन हमी वेहकल को ओपनिंग दिखाँच त्रियासी यही फिगर राख दिन जे ओपनिंग जे लास्ट को फिगर छे राख दे हमी तस्ते कर कंप्यूटर में यह आयो अफिश इक्विपमेंट में यह आयो लास्ट को तो 
मैले केही पनि हारे केही पनि छैन के सिद्धान्त लगाउने अब जे छ हो पनि त्यही तान्दैछु मैले त्यही नै लिन्छु कस्ट मेरो कुनै एजेन्सीमा चेन्ज भएको छैन भनेर त भने त सकेको कुरो के लिए सरेरु मैले यहाँ के गाह्रो भयो त तान्नलाई हो पनि जे छ त्यही तानेको त हुने हैन त अब अब यो हामीले तानी सकेपछि ओपनिंग ब्यालेन्समा यो फिगर हामीले यसरी तानी सकेपछि x 79 रुक्नुस् है तपाई एउटा यहाँ क्वेरी आइराको छ के भने सर यही फाइल अपलोड गर्दिनु भन्नु भएको छ ल यही फाइल तपाईलाई म अपलोड गर्दिन्छु रुक्नुस् है त ए जुन ब्ल्याङ्क फाइल छ यही फाइल तपाईले हेर्नु भयो भने म अपलोड गर्दिन्छु अहिले हाम्रो जुन ट्रायल ब्यालेन्स भएको फाइल छ त्यसलाई पनि मैले यहाँ ल शेयर गर्दै त्यो पनि अब तपाईको शेयरिंग भइरहेछ तीनवटा फाइल शेयरिंग भइरहेछ एउटा एनएस फर एनपीओ एउटा वर्किंग फाइल छ सबै शेयरिंग भइरहेछ है सुरज सर अरु सर म्याडमहरुले पनि मैले राखि दिए जुन अहिले ट्रायल ब्यालेन्स भएको फाइल छ जुन फाइल म अहिले फिल अप गर्दैछु त्यही फाइल मैले राखिदिएको छु है ल अब जाउ अब हामी जाउ ए अब अहिले सम्म जे मैले गरे त्यो त्यहाँ आइनी हाल्यो तपाईले डाउनलोड गर्नु भएको फाइलमा अब जाउ हामीले पीपी को ओपनिंग ब्यालेन्स राख्यौ के गरे त मैले के गरे त ल भन्नुस सिधै मैले जे जे ओपनिंग फिगर छ त्यही तानेर राखिदिए अब जाउ एडजस्ट यो वर्ष 77 78 मा मलाई के लाग्यो भन्दा जग्गाको भ्यालु साधै थोरै भयो अब बजारमा चलेको छ जग्गाको भ्यालु 1 करोड 20 लाख बजारमा जग्गाको भ्यालु 1 करोड 20 लाख चलेको छ अब जम्मा 25 लाख देखाइराछु अब त्यसै एनएएस पर एनपीओ लगाइसक्यौ यदि भ्यालु गर्दियौ भनेर चाहिँ बोर्डले डिसिजन गर्यो जग्गा जग्गा मात्रै गरेनौ हामीले रिभ्यालु तपाईको बिल्डिङ पनि गर्दिउँ ल बिल्डिङ घर जग्गा दुदै गर्दिउँ रिभ्यालु यत्रो 25 लाख हेर्नु न अब आज भन्दा कति वर्ष अगाडि किने थियो होला 25 लाख छ अब यो 25 लाख देखाएर के रिभ्यालु गर्दिउँ सम्पत्ति पनि देखिन्छ ब्यालेन्स शीटको वेट पनि बढ्छ अब कतिको मनमा डर के छ आज पनि अहिले पनि के डर छ भने रिभ्यालुसन गर्दा करले दुःख दिन्छ कि ए जग्गा त रिभ्यालुसन गरे कर तिर भन्छ कि भन्ने डर छ बारम्बार धेरै ट्रेनिङ मैले दिइसके धेरै जना सर म्याडमहरुलाई मैले यो कुरा जानकारी पनि गराइसके मलाई अ सबै अरु सरहरुले पनि पक्कै पनि सबै जनाले भनि सक्नु भयो होला रिभ्यालुएसन हो नि त यो त हाम्रो निसर्ग त होइन नि निसर्ग भने के हो डिस्पोजल डिस्पोजल भो भने नि तपाईको गेन लस निक्लिने हो गेन निक्लिने हो ट्याक्स लाग्ने हो यो त रिभ्यालुएसन हो सम्पत्ति त हामीसँगै छ हामीले दफा सन्तान लागेको होइन नि ल दफा सन्तान लागेको भए पो ल बजार भए मूल्यमा बिक्री गरेको मानिन्छ भन्ने कुरा त्यो पनि होइन म्यानेजमेन्टले आफैले एउटा ल जे रियल भ्यालु छ त्यसमा आउस भनेर रिभ्यालु गरेको कष्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ तर होइन जग्गा भन्ने कुरा त बढ्या हुन्छ वेटेज बढ्छ ब्यालेन्स शीटको साइज बढ्छ जुन एक्चुअल स्टेटस छ कम्पनीको फर्मको यो एनपीओ को त्यो देखिन्छ नि त किन त्यो नदेखाउने त भनेर बढाउने गर्छ अब बढाइ यहाँ पनि बढाइदियो सकि त गयो बढाइदियो भने बढाइदिने हामीले पनि के इशु भयो यसमा अब सर अनि यसमा अर्को क्वेशन आउँछ सरहरुको सबै यो ट्रेनिङ दिँदा दिँदा मलाई सबै थाहा भइसक्यो के सर म्याडमहरुको क्वेरीज के के आउँछ भनेर अर्को क्वेरीज आउँछ सर हामी एज एन अडिटर रिभ्यालुएसन गर्न सक्छौ अडिटरलाई हामी अडिट कसरी गर्छौ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा होला हामी सिक्छौ हामी जान्छौ अब हामी नै रिभ्यालु गरेर हामीले सर्टिफाई गर्न मिल्छ होला त त्यसको लागि त एक्सपर्ट चाहिन्छ नि हरेक कुरामा एक्सपर्ट हुन्छ नि अब यसमा तपाई आफैले रिभ्यालुएसन गर्नु हो कि आधारमा गर्नु हो ए फलानो रामीले चाहिँ तपाईको मालपोतमा गरे यो छेउको जग्गा चाहिँ आनाको 25 लाखमा बेचेछ हामी पनि 25 लाख गर्दु भन्नु होला सर्टिफाई कसरी गर्नु हुन्छ तपाई त डकुमेन्टेसनमा पनि त वर्किङ गर्नु पर्यो नि त्यही भएर के गर्ने गरिन्छ भने 
इंडिपेन्डेन्ट व्यक्ति भ्युएसन कराने अथोराइज व्यक्ति अब हो इंजीनियर भ्युएसन कराने अथोराइज व्यक्ति भ्युएसन कराने सर्टिफाइड कपी हमी लिने अनि ना बुक्स में राखना मिलो है यो कुछ विचार कर अब इसमें के भाई भाई मैं हाईलाइट करें कारण प्रोपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मैं भरी सके हाईलाइट करें हाई सर अब यहाँ के भाई अब जो एडिशनल इन्फर्मेशन छडिशनल इन्फर्मेशन में जग्गा रिभ्युएसन करने भाई कहीं रिभ्युएसन कर जग्गा एकहत्तर अठहत्तर साल तीन को महीना एकतीस गते रिभ्युएसन कर बिल्डिंग बिल्डिंग अठहत्तर साल तीन को महीना एकतीस गते रिभ्युएसन कर जग्गा घर है जग्गा रहा रिभ्युएसन कर दुईटे घर तो घटे घर तो उसका घाटा लगे घटे रिभ्यू कर जगह चाह बढ़े अब जगह तो बढ़ने कुरा नहीं भो नि जगह बढ़े ठीक अब तब हमें रिभ्युएसन कर मिलते हैं गुन भी भेन पेलो कुछ दोसों कुछ रिभ्युएसन में टैक्स लगने कुछ भी भैन के को डर जे रियल भैल्यू तेस में लिया ना तेस भाई तर एटा कुछ याद कर रिभ्युएसन कर तो कैटेगरी में भग सब रिभ्युएसन कर मानो तब दुई ठाव में जगह छा जगह रिभ्यू करने अर्क नगर्ने पाइद सब रिभ्यू कर बिल्डिंग दुईटा बिल्डिंग एटा बिल्डिंग रिभ्यू करने अर्क बिल्डिंग नगर्ने भाई पाइद सब रिभ्यू कर हाई सर मैडम मेरे ते भर प्रोपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हक में जब हम रिभ्यू कर रिभ्यू कर हम के जनरल एंट्री पास कर जनरल एंट्री बनाई हेर न अब जनरल एंट्री डेबिट क्रेडिट तो सर मैं सीखना तो पड़े तेपी अब रिभ्युएसन गये जनरल एंट्री के होता तो भाग तब को अब जगह रिभ्युएसन गयो बिल्डिंग को रिभ्युएसन घट्यो के करने मैं एक नंबर बट सुरू करा पैला जगह बढ़ो लैंड मैं डेबिट करें लैंड एकाउंट मैं डेबिट करें अब लैंड एकाउंट डेबिट करने क्रम में कति डेबिट कर भादा लैंड मेरे पच्चीस लाख को थी एक करोड़ बीस लाख पुराने पर्ने को भाई था लैंड मेरे पच्चीस लाख को थी एक करोड़ बीस लाख रुपया पुराने पर्ने भाई था अब के सर मैडम इसको जनरल एंट्री के करने लैंड तो डेबिट कर बढ़ाने पे पीछे तो एक करोड़ बीस लाख तो पुराने पर्यटन लैंड अब लैंड एक करोड़ बीस लाख पुराने पर्यटन डेबिट तो लैंड कर दूं लाइना माइनस पच्चीस लाख तो कर दूं ला तर क्रेडिट को क्या करने समस्या त्या आए तो क्रेडिट को क्या करने पंचानब्बे लाख के जगह तो बढ़ाई दिए मैं लु जे पर्ला पर्ला तर क्रेडिट के लिए भाई मेरे रिभ्युएसन सरप्लस अब यह कुछ तो सर मैडम ठा नहीं रिभ्युएसन सरप्लस भाई इस क्रेडिट कर कति क्रेडिट करने मैं क्रेडिट करने है लैंड एकाउंट डेबिट रिभ्युएसन सरप्लस ग्रीन लैंड रिभ्युड एट रिपोर्टिंग डेट रिभ्युड जैसे कर मैं रिपोर्टिंग डेट में करने तो अब के इश्यू भाई तो जैसे कर रिभ्यू तब अब मैं जगह रिभ्यू करें बिल्डिंग को बिल्डिंग रिभ्यू करें बिल्डिंग रिभ्यू कर रिभ्युएसन डिक्रीज भो रिभ्युएसन लस भन्न डिक्रीज भन्न जे भन्न तब डेबिट तो कर दिए बिल्डिंग मैं क्रेडिट कर दिए कति ले कति ले भाई मेरे बिल्डिंग थी कति थी मेरे बिल्डिंग अगि देखा पंचान के पंचानब्बे लाख सड़चालीस हजार आठ सौ थी पंचानब्बे लाख सड़चालीस हजार आठ सौ पंचानब्बे लाख सड़चालीस हजार आठ सौ को मेरे बिल्डिंग थी घटे स्वाटसुट घटे पचहत्तर लाख मात्र आए अब यह कसरी भैल्युएसन कर सर ने म 
मैं करें है यो तो मैं इक्जापल हाँ देखो तो इंजीनियर बड़े भैल्युएसन भर सर्टिफाइड भैल्युएटर बड़े भैल्युएसन भर आयो बिंग बिल्डिंग रिवैल्युड एट सर्किट तो गए बिल्डिंग ने रिवैल्यू कर दें अब यह दुटा को असर कह कह राख्ने सर लर मैडम हेरू यह दुटा को असर कह कह राख्ने जगह लटाने कि बढ़ाने बढ़ाने जगह लढ़ाने में बढ़ाई दूँ बढ़ाने लगे डेबिट होने उ घर डेप्रिशिएसन में जोड़ दूँ इसमें रकेट साइंस के भाई क्या मैं तो नबुझे या तो होने जो फील हो हमी लगाए पी तो रिवाल हो के कुछ में हमें टेक्निकालिटी होता के हमी अलग ध्यान दून पर्ने जैसे रिवाल्युसन सरप्लस रिवाल्युसन सरप्लस में जोड़ दूँ पंचानब्बे लाख तो जोड़ दूँ बिल्डिंग घटे माइनस कर दूँ घटे तो माइनस कर प्लस कर माइनस कर दूँ कौन सा रकेट साइंस के भन्न सर ल अब पंचानब्बे लाख रीस लाख ले घटो तर इसको डबल इफेक्ट तो अर्क इफेक्ट तो कहाँ दिखो तो ध्यान दूनपर् सर मैडम हेरू इसको इफेक्ट अर्क कह दिने इसको इफेक्ट अर्क कह दिने अब हम ठीक है एट इफेक्ट तो यहाँ दियो हमी अर्क इफेक्ट कह दिने लर रिवाल्युएसन रिवाल्युएसन भाई कुछ कह कर बस रिवाल्युएसन भाई कुछ कह गए बस सर एसेट मैं डेबिट रिवाल्युएसन करें डेबिट तो एसेट बढ़ो क्रेडिट कह जा सर लिन्न क्रेडिट कह जा सर क्रेडिट कह जा डेबिट कह जा भाई भाई ये तो सर स्क्रीन आए स्क्रीन आएन भाई रहने भाई लह आयो सर नारायण सर जगत सर प्रकाश सर श्रीकृष्ण सर आयो अब कल का नेट स्लो हो सर को मेन में तो सीग्नल पूरा हंड्रेड पर्सेंट देखाइ अ जग्गा तो गये हमी रिवाल्युएसन रिजर्व में रिवाल्युएसन रिजर्व कह कर बस तो भनदिन लगे हाथ तो भनदिन रिवाल्युएसन रिजर्व कह कर बस बैलेन्स सीट में रिवाल्युएसन रिजर्व कह कर बस बैलेन्स सीट में कि प्रफिट एंड लस एकाउंट में रिवाल्युएसन रिजर्व बढ़ाए जग्ह बढ़ाए अब अगिद प्रफिट एंड लस एकाउंट में बस भाई में तो टैक्स लाइ नहीं सर प्रोफिट एंड लस एकाउंट में तो क्या बस हो रहा तो डर छ हमीर रिवाल्युएसन कर टैक्स ने कोई टैक्स तीर भन्द गाड़ो हो बैलेन्स सीट में रिवाल्युएसन रिजर्व बैलेन्स सीट में बैलेन्स सीट को रिजर्व एंड सरप्लस में जाऊँ हाई तो अब बैलेन्स सीट को रिजर्व एंड सरप्लस में क्योंकि अब रिजर्व एंड सरप्लस में आऊँ तो अब जाऊ बैलेन्स सीट को अब रिजर्व एंड सरप्लस भाई कहने लिखाए सर फर्मेट यहाँ बैलेन्स सीट को 
अब रिजर्व कह ठाव में लगन सेड्यूल नंबर चार पॉइंट नौ चार पॉइंट दस चार पॉइंट एगार चार पॉइंट बाहर चार पॉइंट तेरह क्या जान चार पॉइंट तेरह चार पॉइंट रिवेलेशन सर्प्लस बने को तो पंचान नब्बे लाख जी आगे सर्प्लस भागना राख्ने रिजर्व में लस भाग तो राख मिले पंचान नब्बे लाख यहाँ देखा ताने को मैं डेबिट क्रेडिट तो मिलान पर्यटन उतर एसेट थप्यौं ये रिजर्व थप्यौं उतर एसेट थप्यौं ये रिजर्व थप्यौं बैलेन्स सीट तो टाली हो हर एक इंची सर मैडम हे मैं के हर एक इंची कर चुपचाप लगे पैसे इंची करने एडजस्टमेंट कर रही हो सर दिमाग में एटा के सेट कर भाग बैलेंस सीट टैली भैर कि बैलेंस सीट में जो हमी इफेक्ट दिखने हो तो इफेक्ट गई रहो कि डबल इफेक्ट अभी ना टैली होते जान वन बाई वन चेक करते जानूपर्यो जस्ते हमें दुईट एडजस्टमेंट ग्यौं एट ओपनिंग हाली सके एट लैंड को भैल्यू बढ़ाए बिल्डिंग को भैल्यू घटा लैंड को भैल्यू बढ़ाए लैंड को भैल्यू बढ़ा खेल रिवे सरप्लस में राख्य सरप्लस में राख्यौं उत्तर जोड़े उ गये एडजस्ट गये है सर मैडम मेरे बिल्डिंग अब कुरा करो बिल्डिंग को बिल्डिंग को भैल्यू घटो कि बढ़ो बिल्डिंग को भैल्यू घटो कि बढ़ो बिल्डिंग को भैल्यू तो घटे अब बिल्डिंग के करने अब बिल्डिंग को भैल्यू घटे बिल्डिंग के करने बिल्डिंग तो घट तर घटने कह रिवेलेसन सर्प्लस घटने हो हो यदि तब को है बढ़ो रिजर्व में राख्न घटो जसरी तेपिशन चार्ज कर खर्च देखाई दिन आखिर ढिल चाँडो तब को तो बिल्डिंग को डेप्रिशिएसन तो घटे 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 जाने हो तैयले प्रोफिट एंड लस एकाउंट में डेप्रिशिएसन लेख नहीं रिवेल्युएसन कर अर्थ के भो भाजा मैं अल्लेम जी डेप्रिशिएसन चार्ज कर रही छु मैं अल्लेम जी डेप्रिशिएसन चार्ज करो कम रही मैं जी अम डेप्रिशिएसन चार्ज करो तो कम रही मैं थप दे डेप्रिशिएसन अब डेप्रिशिएसन थप्ने हो रिजर्व घट कि प्रोफिट एंड लस एकाउंट में तब को जान सीम्पल बुझ न तैले ल मान रिवेल्युएसन नगर को भाई डेप्रिशिएसन खर्च कह लेख हम रिवेल्युएसन नगर को भाई डेप्रिशिएसन खर्च कह लेख डेप्रिशिएसन ने भैल्यू घटाने नहीं हो नी तो क्या लेख्य हम बैलेंस सीट में लेख्य बैलेंस सीट में तो घटे आगे फिगर आंथ्य तर प्रोफिट एंड लस एकाउंट में हम जान्थ के करने था? प्रोफिट एंड लस एकाउंट में जानू हो प्रोफिट एंड लस एकाउंट को इफेक्ट में जानू अब बेचे भाई पो लस भाई हो सर खर्च लेख् पैन अब प्रोफिट एंड लस एकाउंट कह गए यहाँ तो प्रोफिट एंड लस एकाउंट को कुछ नंबर सेड्यूल में हाल दिने लोफिट एंड लस एकाउंट को कुछ नंबर सेड्यूल अदर एक्सपेन्डिचर भि कि हर यहाँ रही अदर एक्सपेन्डिचर को चार पॉइंट अट्ठाइस में रिवेल्युएसन डेफिशिट अन बिल्डिंग सर यो फर्मेट ये हो दाया बाया कर पाइद सहकारी को राष्ट्र बैंक बैंक को जस्तु पाइज सर पाइज इसमें के पर्दन हमें इसमें रिवेल्युएसन डेफिशिट अफ बिल्डिंग इसमें गए सीधे 
लिंक कर दिन तो तू बस समझ जाता है यू कुरा सॉर कहाँ लिखा है सब अब तो अपनी को किस हवन है नहीं यदि तो अपनी को वैल्यू में तो पहले ये नो बायो बने आ सोरा नंबर पॉइंट यानी पेज नंबर बारह में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को बारे में लिखे कुछ हो जसमा प्रोपर्टी प्लांट एन्ड इक्विपमेन्ट को कुरा गर्दा हामीले त्यसलाई हैन प्रोपर्टी प्लांट एन्ड इक्विपमेन्ट लाई त कस्ट मा मेजर गर्छौ सकिएको कुरा हाम्रो सम्पत्ति हुँदाखेरिको अवस्थामा है अब मानौ कुनै प्रोपर्टी प्लांट एन्ड इक्विपमेन्ट को कुरा छ त्यसलाई हामीले हैन रिभ्यालु गर्छौ भने री वैल्यू होता खेरी तो अपने को की वैल्यू बढ़ सा की वैल्यू कौन सा बड़े बनी अगर जैसे तो रिजर्व में आले वाले मिले घाटे बनी री वैल्यूशन डेफिशिट ऑन बिल्डिंग मनेरा यहाँ खर्च देखा हूँ सों एक्चुअली मान था तो सर यो खर्च मान दे ही तो एक्स लाइक की मतलब री वैल्यूशन सर ना सरप्लस मान घाटी मंदी ना मां टैक्स को तो त्यों नियम चलता ते ही बाहर है इसमें टैक्स को इंपैक्ट के पॉर्सा जस्तो देखी दे ना अब जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को हक में जग्गा रा बिल्डिंग आमिले मिलायो गरे अब जग्गा रा बिल्डिंग बाहेक अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में और उसके पनी था ही � की गरे उठा बने नहीं सर मैंने मेरू यहाँ ये नो वाला ला बिल जग्गा को वैल्यू बढ़ायो पंचानबे लाख रे जग्गा को वैल्यू बढ़ायो पंचानबे लाख रे रा बिल्डिंग को वैल्यू आमिले घटायो बीस लाख रे अब आओ ने फिगर जून सा क्यों जग्गा को रा बिल्डिंग को है ना देखिने बो वैल्यू अब ना यो बर्स यो वर्ष कुनै एडिशन छ कि छैन चेक गरौ अब एडिशन को लागि के छ त जे एडिशन त त्यही जोड दिने त गर्नि गर जस्तै अब के के मा एडिशन छ त जस्तै मानौ प्लान्ट एन्ड मेसिनरी मा एडिशन छ भने त्यो आइको डेप्रिसिएसन वाला सीट मा जाऊ त डेप्रिसिएसन वाला सीट मा एडिशन रहिस मेसिन मा अब यो यसको लागि के चाहिन्छ जति सुरुमा जहिले पनि हामीले किन्दा खेरि प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट हामी के मा मेजर गर्छौ किन्दा जहिले पनि एडिशन हाम्रो आफ्नो पैसाले किनेको डोनरले फन्ड गरेको पैसाले किनेको होइन भने भने हामीले त्यसलाई केमा मेजर गर्छौ जहिले पनि प्रोपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट मेजर गर्ने भनेको सुरुमा त कति तपाईको कस्ट हो कति खरिद मूल्य हो त्यसमा मेजर गर्ने होइन र सर म्याडमहरु कि यसमा पनि किन्ने बेलामा चाहिँ तपाईको ए ए बजारमा साथीले मेरो साथीले मेरो अर्को कम्पनीले किनेको थियो बजारमा 3 लाखमा मैले डिस्काउन्ट लिएर मलाई डिस्काउन्ट भयो र मैले 2 लाख 24 जनामा पाए होइन यहाँ त फेयर भ्यालु भनेको छ एनएफआरएस फेयर भ्यालु हो एनएएस फेयर भ्यालु हो भनेर 3 लाखमा बुक गर्ने हो त सुरुमै होइन नि त जतिमा किन्नु भए त त्यतिमा बुक गर्ने हो सिम्पल कुरा छ भनेपछि 2 लाख 24 जनामा बुक गर्दिनु 2 लाख 24 जना थप दिनुस यहाँ इस्ते करें ना अब आयो मेसिन डोनेटेड ये जो मेसिन डोनेटेड को पूरा एडिशन था कि चाहिए नहीं रोहित इसमें यो आई दिमाग से मैं पूरा कर चुका मेसिन डोनेटेड को पूरा एंडोवर व्हीकल इसमें अली के तरफ पहले मैं ये कॉन्सेप्ट बताऊं ऊपर नहीं बेस को और को जाऊँ कंप्यूटर इक्विपमेंट को पूरा कंप्यूटर किने को रही था उसले एडिशन रही था तीन लाख को कंप्यूटर जोड़ दियो तीन लाख में तेज़ते कर रहा ऑफिस इक्विपमेंट पनी उसले किने को रही था ऑफिस इक्विपमेंट यहाँ रही था एक लाख में ऑफिस इक्विपमेंट थपे को रही था थब क्या बता किने को बिल को पैसा चली अब तेस्ते गरे रा अब जाऊं आम्रो जुन 
एसिड था एसिड की कुरा करते हैं जो ही प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को केस में क्या हुआ है इस वाले हमें ले दस्ते ये एडिशनल इनफॉरमेशन साली ट्रायल बैलेंस को तो अलग यहाँ क्या हुआ है तो यो रिवेलेशन वाला काम था हमने सब कहे हुई सब कहा तो जति मेरे फाइनलाइजिं एउटा मेसिन थियो जुन डोनेशन को रूप में आमिले पायों मेसिन नहीं डोनेशन को रूप में पायों के यानी मेसिन नहीं डोनेशन को रूप में पायों मैं ले फिर दा दिनों पढ़ दाई ना मेसिन मैं ले डोनेशन को रूप में सीधे पाए मैं ले फिर दा गानों पढ़ दाई ना पानी मकी इंची पास कर सुला सारे ले मानुष्टा मेसिन सीधे मैले मेसिन क्यास मा किने को वे मा के जानो इंट्री पास करते हैं डोनर ले मानो मेरे वे उटा हस्पिटल रही छा है ना एनपीओ बना ना मजे प्रॉफिट ना कमाने उद्देश्य ले तब मैं कोचे उड़ा कुने दुर्गम क्षेत्र में गरे उड़ा हॉस्पिटल संचालन गरे को रही चो अनि मलाय उड़ा डोनर ले के गरे तब बंदा तब मैं कोचे ही उड़ा एक्सरे मशीन त्याग गरे हेरे हो ऐसो हेरे त्याग तो एक्सरे मशीन को खाचो रही सा उड़ा एक्सरे मशीन की नि� ओ मन्नो एनपीओ जो नो डाउट विशुद्ध एनपीओ जो अब हम मलाई कुनी योटा डोनर ले आए रहा क्या करें तो बंदा त्यां आए रहा उले ये रहे हो ये रहा है तो यहाँ तो एक्सरे मशीन को एकदम ही जरूरत रही था डोनर ले क्या कर दियो ता एक्सरे मशीन मलाई किने रहती हो नया ब्रांड में ओ ला उसले अपनो लोग रख लाते हैं केरे फ्रॉम द पीपल ऑफ यूके फ्रॉम द पीपल ऑफ यूएसए फ्रॉम द पीपल ऑफ चाइना वन ले ला मतलब सही ना हमें ले डोनेशन में एसिड पाए तो फिर तक अनु पढ़ता ही ना ते हमें लेने पाए को वाने तीस लाख के गाने था यदि तो मशीन महिले किने को भी मक्के जाना इंट्री पास करते सौर मैडम एरु महिले यदि तो मशीन किने को भाई मक्के जाना इंट्री पास करते फिक्स एसेट अकाउंट डेविड यानी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट डेविड करते क्रेडिट करते बैंक लाइ तो अरा यहाँ तो महिले तो डोनेशन में पाए वाने मक्के इंट्री पास कर सो इसलाय वाने इंसा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेट इज रिसीव्ड डायरेक्टली एज डोनेशन इसलाय वाने सो आमी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेट इज डायरेक्टली रिसीव्ड एज अ डोनेशन अब इसमें कॉस्ट को करा आऊं दाई ना मेरे पैसा तीन दे बापो पर कॉस्ट था अगी मेरे कंप्यूटर की नहीं थी मेरे गोजी बड़ा पैसा गाते रो कॉस्ट लेके जो तो मेरे गोजी बड़ा पैसा गाता ही ना मेरे के गाने तो बंदा तेज लाई फेयर वैल्यू में मेजर करते फेयर वैल्यू में नहीं किया था तो एक्सट्रीम म तो फेयर वैल्यू तो लेना पाई होनी था। हो तो फेयर वैल्यू लेना क्या दी क्या बन सका नहीं? 16.2 आ तो पहले आ नेपाल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर एनपीओज को बुक को पेज नंबर 12 में 16.2 में ऐसा सकना होना है। यार क्या लिखे कुछ है? मैं देखा हूँ जो थियोरिटिकल में अपन तो पहले को तो स्लाइड में तपाईले कुनै प्रॉपर्टी प्लांट एन्ड इक्विपमेन्ट पाउनु भएको छ भने त्यसलाई फेयर भ्यालुमा राख्नुस् डेबिट गर्नुस् क्रेडिट के गर्ने सिधै इन्कम देखाउने प्रॉफिट एन्ड लस अकाउन्टमा सिधै इन्कम देखाइदिने अनि इन्कम देखाएर त अनि फेरि कर त तिराउँछ त मज्जाले इन्कम त देखाउन मिलेन त्यसलाई के गर्ने त भन्दा सिम्पल जनरल एन्ट्री डेबिट प्रॉपर्टी प्लांट एन्ड इक्विपमेन्ट या जे छ मेसिन छ क्रेडिट डिफर्ड इन्कम इन्कम लाई हामी डिफर्ड करने पर सही पर सारने अरे जती सा तेरी मत से इनकम बुक करने सिंपल जानो एंट्री पंद्रह लाख को है ना उसमें क्या एंट्री पास कर सो मत डेविड कर सो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट वगैरह जो मेरे मेसिन पाए कुछ मेसिन पाए कुछ 
म डेबिट कर मैडम मेरे इस डेबिट करेडिट के भाग डेफर्ड इनकम डेफर्ड इनकम क्रेडिट करने के हो यो? इसमें डेपिशन चार्ज कर पेन हर एक वर्ष डेपिशन चार्ज कर डेपिशन को आधार में डेफर्ड इनकम घटाई दिन तो पाइन तो भर डेफर्ड इनकम क्रेडिट कर मेसिन रिशिव डाइरेक्टली एज अ डोनेसन मेसिन रिशिव डाइरेक्टली एज ए जैसे हो मठ मंदिर में सर मठ मंदिर में जगह जगह दिए सीधे जगह इनकम तब को जगह संपत्ति में जान प्रोपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में जान जगह देखि तर अर्क केस में है डेफर्ड इनकम में झाला बस्ता तर अर्क केस में तब ने मान के मंदिर को लगी कुछ तब को सामान पा सीमेंट कसले सीमेंट दान गए तो डेफर्ड इनकम में जाला सीमेंट तो यूज हो सीधे इनकम में जान ते वर्ष इनकम देखि तर मिशिन भाई कुछ तो एक वर्ष मत चलने तो वर्षों वर्ष चल रही डेफर्ड इनकम में राखने अब कुरा डेफर्ड इनकम को कति भाजा डेफर्ड इनकम डे प्रोपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट डेफर्ड इनकम क्रेडिट पंद्रह लाख रुपया को रहता पंद्रह लाख रुपया राख दू यहाँ सक है अब प्रोपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट यहाँ राखी सके अब जाऊ बैलेंस सीट में कहने देखाने भाग एवं तो मेसिन डोनेटेड मैं अगर राखे थे एडिशन में जोड़ दिन अब संपत्ति नहीं जोड़े पे एडिशन एडिशनमें जानी भिशेटमें जानी भो सर अगि तो भर्खर तब भो कि मेसिन तो इसमें देखा पाइन हो मैं भाई को इसमें देखा पाइन प्रोपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मेसिन देखा पाइन प्रोजेक्ट एक्सपेन्सेस लेख् पर्ने होता कति खेल जब तो डोनर फिर्ता पर्ने अवस्थ आने हो अब यहाँ तो डोनर ने नहीं लु तब को हस्पिटल तब एक्सरे खाचो रही मैं पंद्रह लाख को एक्सरे कि तब भे तो करने अब अर्क एडजस्टमेंट में जाऊ सर मैडम हेलो अर्क एडजस्टमेंट में जाऊ लेसिन को पार्ट भी सको पार्ट सकते जैसे मैं पहले लाच हाई सर मैडम हेलो दोसों में जाऊ मेसिन पर्चेज एज अ पार्ट अफ मेसिन पर्चेज एज अ पार्ट अफ प्रोजेक्ट सोन एज प्रोजेक्ट एक्सपेन्सेस इन लास्ट इयर थ्रू रेस्ट्रिक्टेड फंड एंड नट to be handed over to the donor on conclusion of project isle ke ke bhanyo sunnu chai ta aba isle bhanna khoje ke ho ta simple bujhau hai ta agi pani maile bhanya the shuru ma class shuru hune bela ma mano ne sampati cha kunai sampati cha donor le bhanyo e talai ta yo kaam garna ko lagi asset chaine rai cha hami le nai hami mano nepal ma euta एनजीओ खोल्य एनजीओ खोल्यौ तो एनजीओ में हमी डोनर लाई फर्निचर चाहिए वा अब लाइन गई रह जेनेटर चाहिए भो अब के भाई डोनर ने के लगे तो भाग हो काम तो करो टेबल कुर्सी तो चाहिए फर्निचर तो चाहिए डोनर ने के भो लो जो बजेट तब जो हम बजेट दिशा तो बजेट में फर्निचर को पार्ट एक लाख रुपया मान फर एक्जापल एक लाख रुपया दिए तब अब हम के फर्निचर फिक्सा सेट में देखा देखा इस हम के भाग सीधे प्रोजेक्ट कस्ट बने लेख् पर्ने सर मैडम मेरे तेज सीधे हम के लेख् पर्ने प्रोजेक्ट कस्ट बने एनएस फर एनपीओ को पेज नंबर टुवेल्व को सिक्सटीन पोइंट टू को बी नंबर में सिक्सटीन पोइ टू को बी नंबर में यदि कुछ प्रोपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमी प्रोजेक्ट को लगी कि रेस्ट्रिक्टेड फंड रेस्ट्रिक्टेड फंड भर्थ 
इसके लागी खर्च करनुस फर्नीचर के लागी खर्च करनुस बने तो पहले एक लाख रुपए दिए कुछ आवाने तेज़ लाई सीधे प्रोजेक्ट खर्च मालिक नुस रा डेबिट प्रोजेक्ट खर्च करनुस क्रेडिट इनकम रखनुस इनकम होने तो तब एको पैसा आये नहीं था रा प्रोजेक्ट साकीने बेला में प्रोजेक्ट को कंक्लुजन में प्रोजेक्ट एक बार सको मात्रे उन्हें न वोला एक ही वर्षा छह महीने को बनता होना साक्ष्य प्रोजेक्ट मानो दो ही वर्षा को प्रोजेक्ट चला तो पहले पहले वर्षा ने क्या करना हो अब ठहरो लग लाये तो पहले यो पूरा सुन्दा फिक्स एसेट वाने को तब मल्टीपल यूज़ उनसा मोर देन वन ईयर यूज़ उनसा इलाद डेप्रिशिएट करनो पड़ता अकाउंटिंग यदि कुने प्रोजेक्ट को लागी बने रा रेस्ट्रिक्टेड फंड बने रा डोनर ले लव फर्नीचर किन्नुस एक दस लाख बराबर को तोपाई लाई तोपाई को काम सकी सके पची यू फर्नीचर तोपाई को उन्दा ही ना अहमिले बने अनुसार उन्हों पर सा बने वानी तोपाई ले सीधे आइले प्रोजेक्ट खर्चा लेके रा जानुस रतिस को करेस्पोंड अब अब प्रोजेक्ट सके पची ओनर लेके वाणियों तो बंदा ओनर बने को डोनर डोनर लेके वाणियों तो बंदा अब यूँ तो पहले एसिड की नहीं आलू वो एसिड यूज़ करनो भाई वो अब यू एसिड आमिले लॉगे रखिए काम है ना यू एसिड आमिले लॉगे रखिए काम प्रोजेक्ट पर नेपाल में स्वाक कियो अपनों देश पर नहीं छोड़ दीना सकता तो पहले एन वाली कुने पुरानो पुरानो एनजीओ ऐरे होने जानी है अली पुरानो एनजीओ आई एनजीओ ऐरे होने जावानी आ त्यह देखना सकनो होने जाके तो टेबल मा चेयर मा कुने योटा प्रोजेक्ट को नाम लिखी है को होने जा यूएनएफपीए वा आ तेरे वाले यूके एड यूएस एड लेहे को होने जा जब तेपिन तो सब यूज़ भाई राम से की ना तब बंदा डोनर ले छोड़ दे कौन सा हो तेज तो केस में क्या बने तब बंदा ए दी प्रोजेक्ट कंक्लुजन होने वेला में तो पहले संपत्ति है ना प्रोजेक्ट कंक्लुड होने वेला में तो पहले संपत्ति डोनर ले संपत्ति लॉगे ना तो पहले नहीं छोड़ दियो बने तेथी केरा गए रा फेयर वैल्यू में तेज़ लाई मेजर करें रा संपत्ति देखा हूँ उस बंसा के शुरू में तो सीधे प्रोजेक्ट खर्चा लेकर रह जाना उस बंसा बने पति ये केस हो यो यहाँ की बनी बंदा शुरू में मेसिन परसेज एस अ पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट सोन एस प्रोजेक्ट एक्सपेंसेस लास्ट ईयर में थ्रू रेस्ट्रिक्टेड फंड एंड न to be handed over to the donor on conclusion of project. Project ma donor sakhi ko bela ma donor la dinu parne rai na cha. Mani ki garne ta awa. Tick cha. Teso bhai awa bela fixed asset dekhao. Property plant and equipment dekhao. Das lakh ko. Te bara isko dhano entry ke pass garnu pade ta bani. Mati ke dhano entry ma ili copy gare. Property plant and equipment machine machine is on you I know property plant and equipment machine account David deferred income going to the narration middle for the corner sector narration my take you only by one that being missing narration key on a success or a room and that being missing not to be handed over being missing not to be handed over to donor recognized at PPE on conclusion of project loop. We link them with this now. A copy value variable. And that does like this. Always like that. I need a car. I need a lemon. That's simple. That's me with a cancer. The property plan. And you can be missing. I got a door. The new that they put income. I got a lot of the new. माथि को करेस्पोंडिंग इफेक्ट पन देखो, ठीक ना? ये ता मेसिन नॉट हैंडेड ओवर बने हैं ता मेसिन नॉट हैंडेड ओवर में गए रा डेविड कर दियो दस लाख था पियो अब डेफर्ड इनकम डेफर्ड इनकम बने हैं ता भाई अब डेफर्ड इनकम ना क्या कर रखने सौर बैठा मेरु बंदी निस्तला 
डिफर्ड इनकम लाई कह गए राखने डिफर्ड करो डिफर्ड डिफर्ड बने के इस पी त गए देखा पर्ने हो डिफर्ड इनकम को हक में इसलिए जाऊ मिशिन नट हेन्डेड ओवर को कुरा में अब डिफर्ड इनकम में जाऊ अदर कैपिटल रिजम में जाऊ डिफर्ड इनकम मेसिन जोड़ दू गए डिफर्ड इनकम मेसिन में दस लाख रुपया फिर भैल्यू में मेजर कर दस लाख रुपया जोड़ दू तैं गए यो कैपिटल रिजर्व में आए क्योंकि हमीस भेक संपत्ति हमी रिज हमी हमीस भेक संपत्ति हमें के ग्यौं तो एटा तो हो हमी पंद्रह लाख बराबर को मेसिन सीधे डोनेसन में आयो तो डोनेसन में आयोग हम तल गए डेफर रेवेन्ू भाई था डेफर रेवेन्ू कर रख हम इसमें डेफर रेवेन्ू बने पंद्रह लाख रुपया है तर हमीस एसेट बट हमी हमी संग यूज करो एसेट तर तेल हमी तो फेयर भैल्यू में मेजर गये ते भर माथि तेल रिजर्व में राखे इसको ट्रिटमेंट दुईटा को हेद्दे दुबई डेफर्ड इनकम डेफर्ड इनकम देखियो माथि हमें रिजर्व में क्रिएट कर रख दिए इस फेयर भैल्यू में मेजर करो तो फेयर भैल्यू हमी माथि को फेयर भैल्यू नया मेसिन आए सीधे इनकम में क्रिएट भर डेफर्ड रेवेन्ू भर क्रिएट भो कुछ एवटे हो दुटे फरक छे फिर ट्रिटमेंट हमी डबल ट्रिटमेंट कर जरूरी अब डिस्पोजल थे डिस्पोजल भाग डिस्पोजल घटाई दिन्थ डेप्रिशिएसन में है डिस्पोजल थे के अब ये मत भेन प्रोपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कति खेल सकता जब हम इसमें डेप्रिशिएसन चार्ज कर अचम खाल फर्मेट थे क्या सर जिससे चार पॉइंट एक वाने यहाँ यो एसेट को मत मत राख देखे डेप्रिशिएसन छुट्टे तल रख रहे क्या हमीर नर्मल फर्मेट अनुसार मत नहीं जोड़ घटाव कर भैई तो फर्मेट में यह प्रिस्क्राइब कर मैं ये राखे तर खास के फरक पड़ेन बैलेंस सीट में देखने बेला में तो नेटअफ कर बुक भैल्यू बट ये घटा देखने हो सर हाई अब जाऊ कता गयो डेप्रिशिएसन डेप्रिशिएसन चार्ज चार्ज मैं सीधे फर्मुला लगाए माथि सीधे फर्मुला लिंक थी चार त्रिपन्न पांच पर्सेंट को दरले डेप्रिशिएसन चार्ज भर आए चार त्रिपन्न दुई त्रिपन्न दुई पच्चीस एक पचास चार छठी दुई लाख एक हजार एक लाख सत्ताईस हजार अठारह लाख सतहत्तर हजार सीधे डेप्रिशिएसन चार्ज भर आयो इसमें कई इश्यू छह तर इस अब ध्यान दून पर्ने कुछ के इसको जर्नल इंट्री में जर्नल इंट्री में कि सब अठारह लाख सतहत्तर हजार हम डेप्रिशिएसन चार्ज कर वर्ष प्रोफिट एंड लस एकाउंट में सब अठारह लाख सतहत्तर हजार देखाने हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टोटल अठारह लाख सतहत्तर हजार देखाने हो के सर मैडम तो भाई अठारह लाख सतहत्तर हजार देखाने हो अब जाऊ अब जाऊ के अठारह लाख सतहत्तर हजार डेफर्ड इनकम जो देखाई रहा प्रोपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मेसिनरी डोनेसन में पाए पंद्रह लाख रुपया पंद्रह लाख पाए डोनेसन जो इसको करेस्पोडिंग इफेक्ट पंद्रह लाख रुपया यहाँ देखिए सर थाइन भाला अब डेफर्ड इनकम प्रोपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को भैल्यू भी घट् पर्यटन डेफर्ड इनकम भी घट् पर्यटन दुबई घट् पी पड़े न क्योंकि डेफर्ड इनकम तो सद बैलेंस सीट में बसि रहने भाई अब यदि इस घटना सकिए घटाइए खास इनकम हो एक किसिम के तर इनकम अरे नबाधे ये इनकम लाधे हमी गये तो 
over the period of its useful life. Jadi usko useful life cha, two useful life ma amili is like to crown a koze ko. Aina, te to crown a crown ma, deferred income credit by a koyo. Aina, over its co corresponding effect, malas or a liki bonus money, or tara lak, sotopara, darko dunia depreciation de kilo no way ko cha. Aina. अठारह लाख सत्तर हजार को जुनिया डेप्रीशिएशन देखी रहनु वाई को था इसलाय हमें ली कहाँ चार्ज करते हैं अठारह लाख सत्तर हजार को डेप्रीशिएशन लाई कहाँ चार्ज करने सर मैंने मेरे दूल्हा बंदी नुस्ता मलाई Profit and loss account. Tara profit and loss account ma charge gari down da kheri. Ayin sir, mena meru. It's like kasari entry pass kani. It's ma bita entry hunta. Yota tha yo machine donated ra machine not handed over dun sa 2 lakh 25,000 ra 1 lakh 50,000. Yoh 2 lakh 25,000 ra 1 lakh 50,000 lai hami le deferred income lai pani gata unu pari. Kina ne jun deferred income dekha kosho hami le yaha. You defer income like got on for you. They buy it You defer income go to entry pass for no for it. Tan number ma got on it. Cotty figure they got on it. Avanda Pondra lakma depreciation charge boyo. Uh, two depreciation do you like potties is our Iovani amiki entry pass for no for you. The deferred income David got no for you. Deferred income cut it. David got in deferred income got me David. Do you like what this is that? Oh, deferred income. Do you like what this is that? David Gurney by my family. Only corresponding effect of income like David, deferred income like David Gurney. When she credit Kelly Garneta, Panda donation machine like donation machine like credit Gurney. Kina, Kina, Bani, you the family sit them up. I go. Has Pondra Lakni income the Kamu Pornitoni Suduma, Tantilla deferred Gareko, Banepati, you bought Sam, Likoti income the county, the Jotitisco, depreciation Satiti Barabarco income the Kaitini Jotitisco, depreciation Satio Barabarco income the Kaitini, Yani Esco effect Kuni Vaitavanda, Junior Duilak Patiza Tanis or Madameru, you Duilak Patiza, Duilak Patiza, let me donation machine ma goera income than the Yubasa. Dati disco depreciation, teti disco income. Manipati, yeah, I mean, let me being corresponding, being corresponding amount of depreciation transferred, being corresponding amount of depreciation transferred from deferred income to. From deferred income to statement of income and expenditure. But it's already you a deferred income. Kina lekhnu pare the so way. You know kare ko way. The kina deferred income lekhi rano pare the ra. The deferred income bata bistare 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 lane to ho. Tiste kare yaha pani tei treatment huni baaye sir. Yaha pani tei treatment huni ko deferred income devi to machine not handed over. Main the like copy kar dena. I le lai. ये कॉपी कर दाग दे डेफर्ड इनकम डेविड टू डोनेशन मेसिन नॉट एंडेड ओवर बीन कॉरेस्पोंडिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन ट्रांसफर फ्रॉम डेफर्ड इनकम टू स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर आइए ना कौती था मतलब ये दस लाख को तो दी डेप्रिशिएशन पे पौना परसेंट को दौड़ ले अब डेप्रिशिएशन को रेट कौन से अजति त्यसको युजफुल लाइक त त्यसले अनुसार निर्धारण गर्ने अब हाम्रो सजिलोको लागि हामी जे करको रेट त त्यही हाल दिन्छ त्यही नै एस्टिमेट गर्दिन्छौ यसको इफेक्ट कहाँ कहाँ जान्छ त सर म्याडमहरु डेफर्ड इन्कम डेबिट 
यहाँ पर डेफर्ड इनकम डेबिट यानी डेफर्ड इनकम घटने भो इनकम डोनेसन मेसिन को प्रोफिट एंड लस एकाउंट में गए बस्ने भो है डेफर्ड इनकम घटने भो डोनेसन मेसिन प्रोफिट एंड लस एकाउंट में गए बस्ने भो जाऊ तो अगर डेफर्ड इनकम कह कह रखे थे हमी डेफर्ड इनकम थी अगि यहाँ थी इस एक लाख पचास हजार यहाँ आर बसो सर मैडम है एटा एक लाख पचास हजार यहाँ आर बसो रो पंद्रह लाख बट करेस्पोडिंग इफेक्ट डेफर रेवेन्यू तो घटा अब क्या राख्ने तो इसलिए भाई इनकम में राख दिने गए इनकम में डोनेसन मेसिन अभी डोनेसन रिशिव दिन काइंड ये ज्यादा राख्ने हो इनकम में क्योंकि जति बराबर को डेप्रिशिएसन तो राख् पर्यटन तो डोनेसन मेसिन दुई लाख पच्चीस हजार को यहाँ राख दि पे दुई लाख पच्चीस हजार डोनेसन मेसिन तस्ते कर एक लाख पचास हजार को जो हम के डोनेसन मेसिन दुई पच्चीस रि एक लाख पचास हजार को डोनेसन मेसिन नट हेन्डेड ओवर बना तो गए हम राख सकस इनकम में इसी हमी इसको ट्रिटमेंट करने आज हमी प्रोपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को पार्ट सका इंटेन्जिबल को आज लाई अब आज आठ बीस भैस अब यह भाग बड़ी नजाऊ सर धेरे नहीं एक्टिव भैया टेक्निकल कुछ हमें पढ़ आज हम ये नहीं विश्राम लिं एक्सपेन्सिस एंड डेप्रिशिएसन डबल इंट्री अर्गनाइजेशन में लस होना होते निर्भल सर एकचोटी मत करने हो डबल तो लिना पाइन डबल तो क्या लिना पाइय त ल आज हम ये नहीं कर सर कस्तो लगे सर इस आज को सेशन आज को क्लास कस्तो लगे सर फिडबैक दिन सकूँ रर्सक इस प्क्टिकल बनाने कोशिश कर आज ये आज ये कर बाकी बाकी को बाकी भोलि को सेशन में सुरू कर धन्यवाद प्रवीण सर आज को महत्वपूर्ण प्रस्तुति को लगी रोलि को सेशन में हम फिर भेटने तबसम को लगी बिता दिहला नमस्ते शुभरात्रि